namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa <coughs> Dạ, xin chào tất cả quý vị hôm nay là ngày mùng ngày mùng sáu mùng năm mùng năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hiện giờ là mình đang học lớp pháp đàm online vào sáng từ bảy hàng tuần từ bảy giờ tới chín giờ sáng giờ việt nam à, mấy tuần trước ấy, là mình đã học xong hai phần chính của um, 40 đề mục thiền định đó là 10 casino và 10 tùy niệm xong rồi hôm nay mình sẽ đi tiếp và cũng là đề mục của thiền chỉ mà là một đề tài rất là quen thuộc với mọi người đó là tự vô lượng tâm à, về tự vô lượng tâm đó thì sư cô cũng đã có một số bài truyệt dạng ở các cái đào trang à, hoặc là trên mạng đó hình như cũng một hai bài rồi nhưng mà mình dạng theo kiểu là áp dụng vô đời sống hàng ngày nhiều hơn còn hôm nay đó mình đi vào ở trong cái bồ thánh tịnh đào đó thì mình đi vào cái cách viết của sách thanh tịnh đào đó là nó mang cái tính chất là kính điển chủ giải và trình tự tu tập mà nó khá là chặt chẽ và chuyên sâu À, và nó ít có cái ví dụ thương minh thuyết giảng thì mình hay có những cái ví dụ trong đời sống hàng ngày để quý vị có thể dễ hình dung và dễ áp dụng nhưng mà trong cách của thánh tình đào đó thì cái cách nói nó ngắn gọn xúc tích hơn à, tuy không có thí dụ nhưng mà lại phân tích rất là rõ ràng thường là đưa nếu một cái vấn đề gì thì có đặt câu hỏi tại sao và trả lời thì cũng như cách bình thường đó mình sẽ cùng nhau mình đọc cái bảng của bạn chảnh văn của thánh tình đạo và chỗ nào mà cần giải thích thì sư cô sẽ dừng lại trong khi đọc đó để giải thích để chúng ta cùng hiểu thêm ha bây giờ mình sẽ xem màn hình à, cái bài mà tự vô lượng tâm được trình bày ở trong thánh tình đạo rồi cho mọi người đã thấy cái phần à, sư cô xe đây là đó là phần này là chương chín à, chương chín là phần à, mô tả định về các phàm trú brahma vihara nidesa Dạ rồi cái chữ mà nít đề xa này đó tức là cái phần phần mà trình bày ướt đề xa tức là phần tổng tắt còn còn cái phần mà nít đề xa là phần trình bày rõ ra cho nên ở đây gọi là mô tả đó à, mô tả đình và phần này là phần các phàm chủ phàm chủ của chữ brahma vihara quý vị thấy á, trong sách thì không có dùng tự vô lượng tâm mà hay dùng chữ phàm chủ hơn bởi vì trong này có hai chữ còn lại này brahma còn với là vihara brahma tức là phàm thiên và vihara là trụ xứ à, cái chữ vihara này còn dùng chỉ cho là một ngôi chùa một ngôi tình xã từ viện à, nơi cư trú của các vị tu sĩ à, và brahma vihara đó tức là nơi cư trú của các vị phàm thiên cho nên gọi là phàm trú à, như vậy đó nơi cư trú của phàm thiên thì không phải là lâu đài à, theo cái nghĩa mà rốt ráo đó thì không phải là lâu đài hay là cõi trời mà nơi cư trụ thật sự của các phàm thiên chính là các cái tấm tư vi hỷ xạ và các tấm vô lượng bởi vì chỉnh các cái tấm này đó nó là một cái đặc tính chung cho tất cả các vị phàm thiên mà khác với những người ở trong cõi dục giới của mình đó mình thấy những người mà sống trong cõi dục giới đó do mình chưa có tu thiên đó cái tấm của mình là đang còn rất là ủy nhiệm nhiều à, tấm còn tham dục nhiều nhất là chúng sanh ở trong cõi dục mình biết rồi hầu như là từ khi mà mình ra đời này À, mình vì sao mình ra đời cũng vì cái tấm tham dục à, rồi vì sao mà mình ăn mình ăn uống đi đựng được đi kiếm cơm kiếm tiền đi làm công việc này kia thì phần lớn đó là, là bị thúc đẩy bởi các cái tấm dục là chính à, thỉnh thoảng mình có xuất hiện tấm tư tấm bi tấm hỷ tấm xã nhưng mà quý vị thấy rằng đó là nếu như trong một ngày mà một người mà thiếu sự tu tập đó thì cái thời gian mà cái tâm tư bí hỷ xạ nó khởi lên so với các cái tâm mà tham sân si thì cái nào nhiều hơn mình thấy là thấy cái đẹp là mình khởi tâm tham mình thấy cái xấu mình khởi tâm sân 
à, rồi là mình ganh tì tật độ ngạ màng rất là nhiều còn cái tấm tấm từ tấm bi tấm hỷ tấm xạ thương yêu giúp đỡ rồi tùy hỷ rồi là quân bình đối với tất cả mọi thứ là thì có khi nào tu mình mới làm được ha con thường cái bản năng con người sống đó à, thì ích kỷ và và ham ham lời đó cho nên mình hay bị cái bản năng và cái tham dục nó chi phối nhiều hơn à, cho nên đó, nó mình là trụ ở đâu mình trụ ở trong cả cái tham dục về ô phi thiên nào hết còn các vị phàm thiên thì họ trụ ở trong những cái tâm thanh tịnh này cho nên phàm thiên là những vị đã ở trong cõi trời sắc giới và vô sắc giới mà vì sao mà được sinh vào cõi trời đó không phải nhờ lâm phước bổ thí đi giới bình thường thôi mà phải là hành thiền ít nhất là thiền chỉ à. À, có có khi còn có thiên cổ quản nữa và nhờ vậy cho nên tâm của các vị đó rất là thanh tịnh À, và đặc biệt là tâm tự vô lượng à, đó cho nên ở đây đầu tiên là giải thích cái từ phàm trụ trước ha như đây là phàm trụ tức là trụ sự của phàm thiên mà nó không theo nghĩa vật chất mà nó theo nghĩa tinh thần đó là những cái tâm thanh tịnh rộng lớn từ bi hỷ xạ à, bây giờ giải thích theo bổn sống sau khi đầu tiên á, là sau khi mình mô tả xong và liệt kê là có bổn tâm thì mình đi từ từ năm đầu tiên là tâm từ bốn phàm trụ được kể là những đề mục thiền kể tiếp những đề mục tùy niệm kể như đề mục thiền để những đề mục này là từ bi hỷ xã một vị thiên giả muốn tu tập trước hết đề mục từ nếu vì ấy là người sơ cơ thì phải trừ khử những chữ ngài và học đề tai thiền đó đầu tiên là không phải dễ ha quý vị thấy là phải trừ khử chữ ngài trước mà trừ ngự trừ khử chữa ngài chữa ngài ở đây là chất là nắm riêng cãi đó là tham dục sân hận con trầm thì miếng trào hội và nghi ngờ à. rồi sau đó là phải học đề tai thiền mình phải học có cái đã từ là gì bí là gì à. rồi hành như thế nào thì khi đó mới hành chứ không phải là vô cả là hành điền rồi sau khi ăn xong qua cơn chậm mặt sau bữa ăn vì ấy nên ngồi thoải mái tại một chỗ khuất nẻo để bắt đầu hành giả nên quản sát sự nguy hiểm trong sân hận và sự lời lạc trong tham nhẫn. Đầu tiên thì vì thế là sau khi ăn xong mà phải chơi quá cơn trọng mặt sau bữa ăn nha. À, vì sao mà trọng mặt sau bữa ăn? Bởi vì mình thấy khi mình ăn xong hoặc trong khi mình đang ăn hoặc sau khi mình đang ăn đó thì là mẫu nội dung xuống ở, ở hệ tiêu hóa để mà mình tiêu hóa thức ăn. Thì cho nên khi đó đó mẫu trên não đó, nó không có được điều hòa như là bình thường cho nên thường thường sau khi ăn xong mà mình làm việc gì thì nó không có hiệu quả mà dễ đau dạ dày nữa cho nên trong ngày cả trong các trường thiền mà hành thiền tích cực ít nhất người ta cũng cho mình nghỉ nửa tiếng sau đó mình mới vào hành thiền tiếp ví dụ như ở trường thiền các trường thiền ở bên miền điền đó mình ăn cơm khoảng 10 giờ trễ nhất là 10 giờ rưỡi à, ăn xong là khoảng 11 giờ rưỡi thì cái thời thiên buổi chiều là thường bắt đầu từ 12 giờ hoặc là 12 rưỡi hiểm khi bắt đầu từ 1 giờ trưa lắm nha bởi vì biết là bởi vì khi mà bắt đầu mà trễ đó là mọi người sẽ bắt đầu đi vào ngủ nghỉ à, và ngủ nghỉ như vậy đó thì à, ngủ ban ngày á thường thường thì đức phật ngài không có khuyến khích cái chuyện ngủ ban ngày à, mình sẽ bị dễ bị tham đẫm ở trong cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ cho nên là chỉ nghỉ một chút thôi khoảng nửa tiếng thôi và sau đó là vào hành thiên liền à và khi mà ngồi thiền là phải ngồi thoải mái này, à, ngồi thoải mái, đừng có gông cổ quá, đừng có gắng sức quá à, và kiếm một cái chỗ khúc nẻo à, vắng vẻ an tịnh. vì vậy cho nên ở đây ở viên không đấy là sư cô hay làm mấy cái gốc gốc cây vậy trong cái vương thiên đó rất là nhiều gốc cây cả 100 cái gốc cây rồi nhiều khi gốc cây là trời nặng trời mưa đó sẽ thành năm thời các cô không có chỗ ngồi đó làm thêm nắm cái liều nữa À, cái liều rất là mát mẻ thì buổi chiều đó thỉnh thoảng sư cô đi ngang thì thấy các sư cô cũng xuống đó ngồi thiền ngồi trong thiền ở đó thì rất là yên à, bởi vì mình hành thiền đó thật ra khi mà mình đi vào mình thật sâu sắc tâm đó, thì tâm nó cũng cần có cái sự an tịnh một mức độ tương đối cho nên cái chỗ mà vẫn vẻ an tịnh là cái chỗ rất là cần thiết ha. rồi tiếp theo đó, là để bắt đầu thì hành giả nên quan sát sự nguy hiểm ở trong sân hận bởi vì tư có nghĩa là vô sân À, vậy thì bây giờ nếu mình muốn rèn luyện tâm tư thì mình phải bỏ cái tấm sân hận vậy thì đầu tiên mình phải biết mình phải tìm rõ hiểu rõ cái sự nguy hiểm của tấm sân hận bởi vì biết là mình đi vào tú 
khi mình vào mình tu thì mình mới thật sự là quan sát cái tâm của mình mình nhận ra tâm sân hận nhận ra tâm tham ái và đầu tiên là phải nhận ra trước bên cạnh sân bên cạnh đó mình phải thấy cái sự nguy hiểm của nó người ngoài đời đó đôi lúc người ta không thấy rõ tâm sân hận rồi mà dần mà giả dạ sử có thấy mình sân hận đi nữa đó người ta cũng cho rằng cái chuyện sân hận đó là đúng nha ví dụ như là người vợ mà dần người chồng đó thì nhiều khi có một số người phật tử này lên đây thăm sư cô đó rồi dần người chồng ghê lắm đó à, mà sân hận mà ngồi nói không có ông chồng nha mà nuôi nói với mình mà vẫn rất là sân hận à, thì khi đó đó mình mình ngồi nghe họ nói xong rồi nói thôi bây giờ đó chị suy nghĩ xem là nếu như cái, cái tấm sân hận như vậy đó mình giận người ta đó đôi lúc người ta đâu có biết đâu người ta đâu có ảnh hưởng gì tới người ta đâu người ta vẫn vui vẻ người ta đi bởi vì trong trường hợp này cái cô này đó là ông chồng là ông bỏ cô ông đi theo người khác đó thì mình mình nói là người ta bỏ người ta theo người khác thậm, thậm chí người ta không cần nhớ tới cô nữa người ta không muốn luôn gì cả mà trong khi cô cứ nhớ tới ông mà cô sống như vậy thì cái người nào là người hài đầu tiên cô thấy khi cô giận ông như vậy cô còn vui không cô nói làm sao mà vui được sức cô à, anh nói là cô không vui mà vì sao là cô là tự nghĩ tới ông hoài vậy bây giờ mình quên ông đi rồi làm sao mà quên được sức cô à, ông ông ác như vậy làm sao mà không quên được nữa thì ông ác là cái chuyện của ông con cái chuyện của mình đó là mình còn ghét ông cũng chẳng thay đổi gì ông được nữa mà vì sao mình phải để cho mình sống trong cái đau khổ như vậy mà nó có thể nào quên được sức cô ơi mà nói mình muốn quên thì mình nghĩ có chuyện khác có nghĩ có chuyện khác được quý vị thấy mình nói kiểu gì là người ta cứ phụ đình phụ đình như vậy đó và vì và người ta cứ cứ sống trong cái sự sân hận và họ chỉ muốn chìm đắm trong đó thôi mình lôi họ ra không có được mà họ không thấy cái sự nguy hiểm thật ra nếu như mình thật sự thấy cái nguy hiểm và cái sự vô ích không những vô ích mà còn phái hại của sân hận thêm dài gì mà mình ôm cái đó vì mình đâu có làm hại được người ta đâu mà mình làm hại chính mình thôi đó mà cái này khó nói lắm nha phải nói là sư cô gặp cái ca của cái, cái cô đó đó là cô này không phải người đi chùa đâu mà một người Phật tử ở bên Úc à từng nghe sư cô giảng ở bên Úc á thì xong rồi á mình điện thoại nói là sư cô ơi con nghe giảng con rất là thích mà bây giờ mẹ con không hề biết Phật pháp mà mẹ con sống là cử sân thần với cha con hồi mà làm gia đình rất là khổ bây giờ con sẽ đưa mẹ con lên để con nhờ sư cô nói chuyện rồi cho nên đưa lên một trời ơi đó là cái ca khó nhất trong đời của sư cô chứ bao giờ gặp một cái người mà cổ chấp à, mà sân thần như vậy rồi họ ngồi họ nói với mình mà ông chồng đã bỏ ba đi hơn 10 năm rồi nha vậy đó mà nói đến nói chuyện với mình mà cái, cái khuôn mặt của bà nó, nó tội tắm mà nó nổi hung dữ ghê lắm mà mình nói cái gì ba cũng gạt ra hết á à. tìm rất là nhiều cách mà mình nói rằng buổi đầu tiên đó thì chắc là không có mình cũng không có nói gì được ba và ba vì 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 biết không phải ai mình cũng đồ được đâu nha à, phân lớn những cái phật tử mà khi tới chùa đó họ gặp trong họ bị trầm cảm hoặc bị thất bại hoặc là họ buông chuyện gì đó mà khi lên nói chuyện với mình đó bởi vì cái tấm của họ vốn đã nhận ra vấn đề và họ có niềm tin ở trong tấm bảo cho nên khi mà họ lên họ ngồi nói chuyện với mình họ hết lòng họ kể ra mọi chuyện mình lặng nghe xong rồi đó bắt đầu mình phân tích cho họ đó thì họ nhận ra được à, quan trọng là họ có nhận ra à, và từ từ mình chỉ cái cách cho họ là họ, họ biết lặng nghe họ tiếp thu à, cho nên sau đó đó họ về thì họ có có sự tiến bộ không cần phải tốn nhiều công sức. Còn cái người mà đã vốn không có niềm tin trong tâm bảo, rồi giờ lại cái cổ cái cái phiền não nó cổ là là là, là sâu nặng đi. Cho nên, nên là mình nói không không có nghe được. À, cho nên mình mình nói nghe ngày xưa cũng có nhiều vị đó là tự gặp Đức Phật ngay cả thôi Đức Phật mà họ gặp Đức Phật họ cũng không có được chuyển hóa nữa mà. À, Huống chi mình thì tự đâu? cho nên thỉnh thoảng mà gặp một vài ca như vậy thì mình thấy là mình mới thấy là ôi chúng sanh cho nên đức phật ngài dùng là người mà có nhiều bụi trong mắt là vậy đó là không nhận ra tâm sân hận và cũng không nhận ra sự nguy hiểm trong sân hận thì làm sao mà tu tập làm sao mà chuyển hóa đúng không à, cho nên đó, ở đây đức phật ngài trong kinh này mình nói là phải quan sát sự nguy hiểm ở trong sân hận người nào mà hay có cái tình sân hận thì mình phải nghĩ tới chuyện này ha và tiếp theo là cũng quan sát luôn cả sự lời lạc của tâm tham nhẫn à, để mà không sân vì thế để mà không sân hận thì mình phải có sự tham nhận thôi bị chửi bị mắng bị đánh bị đập bị lừa gạt vân vân thì những trường hợp đó mà tới như tới mình phải có cái sự tham nhận 
mà muốn có tham nhận thì đương nhiên phải có trí tuệ phải có sự tư duy đúng đắn gọi là chậm tư duy đó ha bởi vì chậm tư duy thì cách suy nghĩ làm sao mà để đạn ra là mình sân bây giờ mình không có sân gọi là tư duy vô sân à, đạn ra là mình tức lắm là người ta hại mình là mình phải tìm cách hại lại đó nhưng mà nhờ tư duy chấn chỉnh thì mình không có hại người ta làm gì bởi vì hại người ta tức là hại mình bởi vì nếu nhớ một câu ha không bao giờ mình hại người khác mà không hại mình và không bao giờ mình làm lời người khác mà không có lời cho mình một cái câu này phải nói rằng chỉ cần nhớ câu đó thôi đó thì không bao giờ mình giảm đi làm lại hại ai cả bởi vì khi mình đi làm hại ai nó người đó chưa chắc bị hại nhưng mà người bị hại chắc chắn chỉnh là mình rồi gì nữa à, bởi vì cái tấm sân tấm hại đó đó nó đã hủy hoại mình rất là nhiều rồi cho nên mà trong khi mình đi làm lời cho ai đó thì dù người đó có cảm ơn hay không người đó có chiều chấp nhận hay không đi nữa thì bản thân mình là cái tấm thiền khởi lên cái hành động thiền mà khởi lên đó chắc chắn là mình đặt người có lời trước tiên ha cho nên mình cứ đi làm lời cho người khác đi à, không cần người ta phải yêu cầu không cần người ta phải nhớ ơn à, cứ làm lời cho mọi người vì đó là việc nên làm và mình đừng có làm hại cho bất cứ một ai cả thì nhờ suy nghĩ như vậy thì mình có được cái sự khám nhận ha bây giờ tiếp theo khi mà nói là các hành giả nên quản sát sự nguy hiểm trong sân hận và lời lạc trong tham nhận tiếp theo sẽ hỏi là tại sao liền? Tại sao? Bởi vì cần phải từ bỏ sân, đạt đến án nhàn trong sự tu tập đề mục thiên này. Mà vì ấy không thể từ bỏ những nguy hiểm nếu không thể được chúng và không thể đạt đến những lời lạc nếu vì ấy không biết. Bây giờ nguy hiểm trong sân hận có thể được thấy mô tả trong các kinh như này chứ hiền khi một người nội sân nó là miệng môi cho sân tấm nó bị ảm bởi sân nó giết hại chúng sanh tăng chi bộ kinh tập 1 trang hai trăm mười sáu quý vị thấy ha khi mình nội sân thì mình là miệng môi cho sân này quả đụng luôn là bởi vì khi mình sân là mình đâu có lâm chủ cho, cho cho tấm mình nữa mà chỉnh là tấm sân nó giận mình đi tấm sân nó giận mình chửi mặn tấm sân nó giận mình tự đánh đập người khác chứ không phải mình tự đánh đập đó chân sân tấm sân nó 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 lẫn lượt mình nó nó điêu đồng mình nó thao tụng mình cho nên mình trở thành cái miệng môi cho tấm sân đó. tấm nó bị ảm bởi sân đó như cái trường hợp cái ba hôm trước mình nói là cái tấm bị ảm bởi sân không có thoát nào khỏi cái tấm sân được suốt ngay suốt suốt năm nay có tháng khác mà cứ bị sân nó ảm vậy đó và nếu như nặng nhất thì đó được tất cái người mà bị sân mà mạnh đó, thì tới mức là giết hai chủng sân luôn vì vì thấy bao nhiêu người mà đi tìm cách giết hai kẻ thù thù cha là phải phải trả đó một người bị giết cha rồi thì bất ngờ phải tìm cách để giết lại cái kẻ mà giết thu chuyện giết cha mình để trả thu vân vân rồi những người mà phụ nữ mà ghen người ta cướp chồng đó rồi tìm cách là đi tạc axit cho người khác đó à, hội hủy hoại cuộc đời của người ta thành à, nó kinh khủng lắm à. đây đó là cái nguy hiểm của tấm sân đó. và và lợi ích trong sự án nhẫn cần được hiểu theo sự mô tả trong các kinh như chứ Phật dạy không pháp nào cao hơn nhận nhục và không niệm bàn nào cao hơn tham nhẫn đây là trích từ trong trường bộ kinh tập 249 và kinh pháp cũ kề số 184 à, không có pháp nào cao hơn nhận nhục không niệm bàn nào cao hơn tham nhận bởi vì sao niệm bàn cái niệm không niệm bàn nào cao hơn tham nhận là vì sao niệm bàn á nó được miêu tả là cái sự mát lành mát mẻ không có phiên vắng mặt của phiên nào mà khám nhận á chính là cái sự vắng mặt của phiên nào là trạng thái mát mẻ lặng dịu dù có hoàn cảnh bên ngoài nó có khốc liệt như thế nào à, mà người này mà vẫn giữ được khám nhận vẫn giữ được tâm tư thì người đó vẫn cứ mát mẻ và vẫn ở trong niết bàn thôi một câu kinh phật cũ khác đó là không ác ý nhận chiều vị bạn đúng ra là phải, phải thêm cái câu vào chị nhận chiều và đi xuống nổi luôn ở đây quý vị thấy là không có dầu phẩy ha không ác ý nhận chiều phỉ bán đánh hình phạt lấy nhận làm quân lực ta gọi bà la môn à, một vị thì ba la môn tức là ở đây đó, chữ ba la môn này đức phật khi mà ngài giải thích đó, trong kinh phật cũ có một phẩm gọi là phẩm ba la môn ngài định nghĩa lại cái khái niệm ba la môn ở trong các cái đẳng cấp của xã hội ấn độ theo đạo uh, Bà La Môn á, thì Bà La Môn là gì? 
Bà La Môn là cái giai cấp cao nhất ở trong xã hội Ấn Độ, được cho là được sinh ra từ miền của Phạm Thiên, là giai cấp cao quý nhất, đảng được các cái, cái giai cấp khác á, là đảnh lễ tôn trọng và cũng dương. Nhưng mà Đức Phật, á, Ngài định nghĩa lại, Ngài nói Bà La Môn không phải là do cái dòng giỏi, không phải là do cái sanh tộc, mà Bà La Môn là phải do cái đức hành của một người. À, người nào mà thật sự có đức hành, có trí tuệ thì mới được gọi là Bà La Môn mới gọi là đẳng cấp cao quý nhất ở trong xã hội. Vì vậy ngài đưa ra một số định nghĩa khác theo đạo Phật. Để khi mà người ta nói rằng tôi là Ba La Môn là bậc đẳng cấp cao quý nhất thì người đó phải đúng theo những theo đúng theo định nghĩa của ở bên ngoài. Mà theo con niệm lâu nay của họ mà họ phải hiểu lại theo nghĩa của đạo Phật, theo nghĩa, định nghĩa của Đức Phật. Một vị Ba La Môn phải là một người không có ác ý. Và người đó có thể nhận chịu được cả tất cả những cái phỉ báng, đánh đập hình phạt À, quý vị có nhớ cái kính ví dụ cây cưa ở trong trung bộ kinh à, thì trong ví dụ cây cưa đó đức phật ngài có đưa một cái ví dụ để mà à, dạy các vị tỳ kheo về cái tấm à, tham nhẫn à, đó là nếu như một người mà bị một kẻ thù dùng roi để đánh đập thậm chí dùng cưa vì kính ví dụ cây cưa mà dùng cái cưa để mà cưa tay cưa chân đi nữa mà trong khi bị chiều cái hình phạt cưa tay cưa chân như vậy mà vì thì theo đó vẫn không khởi cái tấm ác, không khởi cái tấm thù hận, oán ghét cái người mà đang 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 trừng phạt mình đó, đang hành hạ mình đó, thì người đó mới xứng đáng gọi là tỳ kheo. Vì vì thấy mà vì sao mà, mà làm sao mà để làm được như vậy? Bởi vì mình biết được rằng ngay tại cái thời điểm đó là mình đang trả quả thân thức thò khổ đó là quả bất thiện vô nhân mình đang trả cái quả trong từng quả khứ mà mình đã từng làm nếu như mình không tạo nhân thì không thể nào mà đưa đến cái quả mà mình phải có cái thân thức thò khổ như vậy được vậy thì mình đang trả quả của chính mình tạo ra còn cái người mà họ đang hình họ đang hành hạ mình đó thì người đó là họ đang gây cái nhân bất thiện do cái tâm ác của họ do tấm sân tâm hận của họ mà họ Họ, họ đi cưa tay cưa chân họ họ hành hạ mình thì người đó đó là cái người đang tạo cái nhân ác và cái quả đau khổ đang chờ đợi họ ở trong tương lai vậy thì cái người mà đang làm đang tạo khổ như vậy đang chuẩn bị đỏ đoạn cái quả khổ như vậy mà một phần nữa đó cũng bởi vì mình tới cái lúc mà họ khổ cho nên họ cũng là cái duyên để cho mình phải trả khổ đó rồi cũng do là mình cũng đã từng oán trại với người này chứ không có oán trại người tấm Cô Lam đó, quý vị thấy đó, trên đời này không có cái gì mà gọi là tự nhiên cả. Cái người nào đó, đó mà họ làm cái điều gì xấu, đau khổ cho mình, đó, mình biết rằng mình đã từng gieo, gieo oan trại về họ, mình cũng đã từng nờ họ ở trong quá khứ. Cho nên bây giờ họ trả lại, họ, mình phải trả nờ lại thôi. Thì nếu như mình hiểu được như vậy thì mình tự trách mình nhiều hơn, mình sạm hối, ngay tại khi đó mình sạm hối, sạm hối tất cả những điều đã tạo và tha thử cho người này bởi vì họ cũng đang đau khổ thì nhờ được làm được như vậy đó thì mới có thể nhận chịu được những cái hình phạt đau đớn công cực như vậy à, và lấy nhận làm quân lực à, lấy lấy tham nhận làm quân lực tức là làm cái sức chịu đựng của chính mình ha. đây là kinh Phật của số 399 à, và một câu kinh khác nữa trong tương ứng bộ kinh tập 1 trang 222 đó là không có pháp nào cáo cả hướng nhận nhục à, cho nên đó, nhận nhục hay nhận nài đó à. bởi vì bản dịch này là của ni sư trị hải mà bên bên bắc truyền đó thì người ta hay dùng cái chữ nhận nhục mà theo sư cô thì chữ nhận nhục đó, nó không có rồng bằng chữ nhận nài thì khi mình nghe chữ nhục đó, thì mình nghĩ tới cái ý yếu tố tinh thần nhiều hơn vì người ta sử nhục nhưng mà từ nhận này đó thì nó chỉ chung ra là ngay không phải là chỉ yếu tố tinh thần thôi mà ngay cả những cái vật chất ví dụ như là bị đói bị khát bị đánh bị đập đó, à, thì mình vẫn cái đó là không có cái gì nhục cả à, nhưng mà mà đau nhưng mà khó chịu ha, đau khổ đó thì mình vẫn chịu được thì từ nhận này nó sẽ rộng rãi hơn à, và cho nên nghiệm với tất cả những cái duyên gì khó khó nhận mà mình nhận được thì mình thấy là như trong gia đình quý vị thấy không có người chồng say rượu về đánh đập vợ con 
rồi người vợ tức tối quá đã bắt đầu chả cãi lại chồng chửi lại chồng hai người chửi nhau rồi cuối cùng thì ông chồng là vụ phu là đánh đập vợ đánh, đánh đập con mà người vợ sức yếu thì làm sao đánh lại chồng rồi cuối cùng là bị hành hung thì cái, cái bí kịch gia đình nó cứ vậy mà nó cứ tiếp diễn thôi mà trong khi mà người mà họ đã say rượu rồi họ đâu có biết cái, cái phải trải nữa đâu mà mình nói cho nó mệt vậy thì thay vì mình cãi lại thì thôi cứ im lặng đi cho ông về đó ông nằm đó ông 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 ưa nói ai đó ông nói mình không trả lời và mình quay như chỉ là âm thanh thôi thì ông mệt thì ông ngủ à, mà ông mà đánh thì mình bỏ cháy à. cho nên một sự nhìn là chỉnh sự lanh hả và có một cái câu nữa trong cái tình hạn có một cái câu nói về cái tấm nhận này cũng rất là hay à, nhận nhất thời phong hình lãng tĩnh hội nhất bồ hại hoặc thiên không À, có nghĩa là nhận nhất thời tức là mình nhận được một lúc á, thì phóng bình lặng tịnh phóng hình tức là là gió yên phóng là gió đó ha phóng bình là gió yên lặng tịnh rất là sẵn lặng lặng là sẵn ha à, nhận một lúc thì gió yên sẵn lặng hội nhất bồ hại hoặc thiên không hội nhất bồ là gì đi lui lại một bước thổi là lui và bước bồ là bước ha thổi nhất bồ là lui lại một bước thì hại hoặc thiên không là biển rồng trời cao mình chỉ cần lùi lại một bước thôi mình sẽ thấy biển rồng trời cao mình đừng có đi tới mình đi tới mình sẽ đông bức tường nhưng mà mình chỉ cần lùi lại một xíu thôi thì sẽ biển rồng trời cao mình đi tới sẽ là cái cái ngõ cục là bể tắc mình chỉ, đôi lúc mình chỉ cần đi lùi mình như nhìn cho người khác thôi thì mọi chuyện nó sẽ là hanh thông bởi vì khi ai cũng tránh danh cả thì nó sẽ bính đau sẽ chuyện tránh xảy ra bây giờ một người không nhanh thì thôi anh muốn tôi nhường cho anh thì khi anh nhường cho anh xong thì sống yên biển lặng và và khi đó thì biển rồng rơi cao á, nó nó thanh thang không có ai danh nhiệt ai cả thì trên đời này đó không cần phải danh nhiệt đó của vì vừa rồi tên cơ sẽ có nghe một cái file một cuốn sách của một cái bà người mỹ một bà người mỹ này đó bà là chuyên là người bà một việc một cuốn sách mà vì mình to mò cái tên của cuốn sách mà mình đi nghe cái tác cuốn sách đó cái tên cuốn sách đó là linh hồn của tiền À, linh hồn của tiền mình nói trà tiền làm sao mà có linh hồn ha và nếu như viết về linh hồn của tiền thì có cái gì mà viết ha mình rất là tò mò cho nên vô nghe đây là sách nói cho nên sư cô mở vô nghe thì mày thấy ba này là một cái nhà tư bản rất là giàu có ở bên mỹ ba và chồng ba là có cái có công ty lớn giàu có triều phủ của triều phủ của mỹ thì hồi ba kể đó là hồi đầu là ba cũng là ăn chơi nhà giàu mà cho nên là nhà, hết nhà này thì muốn nhà khác đẹp hơn thì xe này thì muốn xe khác đẹp hơn rồi sắm kim cương rồi thời trang rồi đi du lịch ha cứ ăn rồi thì cứ quay 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 quần ở trong cái cái dục lạc thôi nhưng mà ba mới may mắn quả là trong tình trong tình cơ một lần đó ba được đọc ba được à, à, xem một cái à, một cái người à, đi gây quỷ à, và người ta giới thì nói về cái đời sống mà cực khổ thiếu thốn của người dân châu phi thậm chí cơm không có ăn những cái em nhỏ mà nó bị uh, suy dinh dưỡng á à, không có áo quần không có cơm ăn mà nó người nó bọc béo bụng béo đó nó bụng thì to mà tay chân thì nhỏ đó bà rất là xúc động khi mà bà thấy hình ảnh đó và bà mày thấy rằng vì sao mà lâu nay tiền bạc của mình mình đi phung phí vào trong du thuyền vào trong những cái khách sạn năm sao những cái thời trang kim cương mà trong khi người kia thậm chí không có tiền để mà mua đồ ăn thì bà cảm thấy rằng là mình phải thay đổi cái lối sống thôi và từ đó bà đi bà đi làm đi làm một cái công việc đó là gây quỷ à, xóa đói giảm nghèo cho những người cái dân và vùng đó à, và bà đi bà đi làm à, bà, bà đi làm bà đi kêu gọi người này người kia đó và bà chỉ cho người ta xảy rằng đó tiền nó là cái phương tiền để kiếm được hạnh phúc chứ không phải tiền là để tích lũy Tiền mà đem tích lũy ở trong ngân hàng nó không có một cái ý nghĩa gì cả Và mình đã làm sai cái mục đích của tiền rồi Cho nên đó, để cho cái tiền nó có ý nghĩa Đó là làm nó làm sao nó đem lại hạnh phúc cho chính mình và đem lại hạnh phúc cho người khác à, Và, và cái, cái đó cái đó là cái tư tưởng chủ yếu của cuốn sách của ba là nói tới linh hồn của tiền là vậy đó Để cho những nhà tư bản phải hiểu rằng Là đừng có ôm tiền, đừng có suốt, suốt, suốt ngay suốt đêm chỉ lo kiếm tiền Rồi tìm cách là một mọi cách để mà trục lời trên cái sự đấu của người khác nhưng mà thật sự ôm một cái mở tiền như vậy rất có hạnh phúc hay không 
rồi có đem lại được hạnh phúc cho người khác hay không là đến khi mình ra đời mình qua đời thì mình để đem để lại được cái gì cho cuộc đời này ngoài một cái động tiền tài sản mà con cái của mình nó cũng sẽ phá phách à thì nếu như quý vị ai mà có ai mà muốn đọc ngay cuốn sách này thì quý vị cứ vào trong youtube hết quý vị đánh vào chữ linh hồn của tiên quý vị sẽ nghe bao nay bao nói chuyện rất là hay và bà đã từng bà đã từng giúp được rất là nhiều người mà cả cách giúp của bà là không phải giúp là cho bữa cơm cho thức vật thực lực lương thực đâu mà bà giúp cho người ta là phải làm sao mà khôi phục nền kinh tế à, làm sao mà từ mình tìm ra được cái cách để mà mình vươn lên để mà từ mình ra khỏi cái nghèo khổ chứ tức là cho cái cân câu chứ không phải cho con cả đó à, cách làm bà này hay lắm À, rồi thì bây giờ đó mình để trở lưu lại ha để nói luôn nói tới thì để, để cũng để đưa giới thiệu thêm về cái chuyện là cái lối sống mà hạnh phúc an vui thôi khi mình ra khỏi cái tham giáp tham dục và phiền não ha bây giờ tiếp theo này trở lưu lại bài này sau khi mà mình quan sát về cái sự nguy hại của tâm sân và cái sự lời lạc của tâm tham nhẫn thì tiếp theo là hành giả nên khởi sự tu tập từ tâm vì mục đích tách rời tâm khỏi sân đã được thấy là nguy hiểm và đưa tâm đến nhận nhục đã được biết là lợi ích. Nhưng khi khởi sự, hành giả cần biết rằng lúc ban đầu tâm từ nên được trải đến một hàng người nào mà không đến hàng nào. Nhớ nha, trong đó vô đây nói bắt đầu sư cô nói nó kỹ là vậy đó. Mình cứ nghĩ rải tâm từ là ai mình rải cũng được ha. Nhưng mà đấy là có nói rằng là tâm từ không nên có một số người mình không nên trải đến họ à, vì tâm từ lúc đầu không nên trải đến bốn hàng người sau đây người mà ta ghét hay có ác cảm sẵn hoặc là người mà ta rất yêu mến hoặc là người ta không ưa không ghét và người ta thù và cũng không nên trải tâm từ đặc biệt là đến kẻ khác phải hay là đến một người đã chết vì lý do nào mà ta không nên trải tâm tư đến những hàng trên? Để một người khả ổ vào địa vì một người mến thương thì mệt lòng. À, đầu tiên là mình nói là cái hàng thứ nhất này là cái người mình ghét đó. Người mình ghét mà mình đưa vô, mình để mình trải tâm tư nó khó lắm. Cho nên giai đoạn đầu đó, đấy là nói giai đoạn đầu nghe Tâm tư lúc đầu này, chứ không phải là ngoài lúc đâu, bởi lúc đầu thôi. Lúc đầu là không nên trải tâm tư cho cái người mình ghét. Bởi vì tâm tư của mình khi đó nó vẫn còn rất là yếu. Mà một người mình rất là ghét mà mình nghĩ tới họ đó là cái, cái tấm sân nó sẽ mạnh hơn cái tấm tư liền. Mà mình cố gắng thì mình sẽ rất là mệt mỏi. Cho nên bắt đầu thì khoan có đưa cái người mình ghét vào trước ha. Rồi người mà mình thương thì sao? Người mà ta yêu mến cũng không được luôn. Bởi vì để một người rất thân vào địa vì một người dựng dưng cũng mệt. Và nếu một bất hạnh nhỏ nào xảy đến cho người ấy thì hành giả gần như muốn khóc. À là vì sao mà phải để để, để rất thân vào địa vì một người dừng dưng ở đấy dừng dưng là sao tức là dừng dưng ở đấy tức là cái tâm mà không có cái tham ái đó không có mình phải bởi vì tâm tư đó nó phải thoát ra khỏi, khỏi tâm tham ái nha tâm tư nó ngược với tâm tham ái tâm dính mắt tâm tư phải là một cái tâm mà mong người đó sự tốt đẹp thôi nhưng mà không phải là tâm ra khỏi sự dính mắt mà người mình đang rất là thương mà mình lại đưa vô là một cái vì một người bình thường để mà mình rải tâm tư thì rất là khó bởi vì mình vốn có sự dính mắc về họ và khi mà mình đang mong cho họ đó mà rải tâm tư là gì mong cho người đó được an vui nhưng mà người đó không được an vui chỉ cần một bất hạnh nào nhỏ nào mà xảy ra cho người đó thì mình cũng đã bị tác động rồi à. à cho nên là người mới mới ban đầu thì cũng khoan ha khoan dùng cái người mà mình thương thương yêu lắm á rất thương yêu mình đưa mình trải tâm tư cho họ bởi vì mình sẽ dễ bị cái tâm tâm tham ái nó chi phối tiếp theo đó là để một người dừng dưng này một người không ưa không ghét này để một người dừng dưng vào địa vì một người khả kính khả ái thì rất mệt à một người dừng dưng tức là một người xa lạ đó ha người xa lạ và mình mình một người mà mình không có cái mối quan hệ gì về họ cả đó mà mình đưa vào trong cái tâm mình để mà mình trải tâm tư cho họ đó cũng hơi khó chứ ha vì mới bắt đầu thì cũng hơi khó đó à và tiếp theo là người ta thù <cười> nếu con nếu nhớ đến một kẻ thù thì hành giả sẽ nổi sân vì những lý do đó mà lúc đầu không nên trải tâm tư đến những hàng người ấy bây giờ là vì sao không cho không không trải tâm tư cho người khác phái 
à, nếu hành giả trải tâm tư đặc biệt để người khác phải thì tham dục khởi lên nơi hành giả do người ấy làm nguồn cảm hứng có một vị trưởng lão thương đến khất thực tại nhà nọ một người cư sĩ bàn của người con trai trong gia đình ấy hỏi trưởng lão bạch đại đức ta nên trải tâm tư đến người nào vì trưởng lão trả lời đến một người ta thương mến người cư sĩ ấy yêu mến vợ con anh ta do tu tập từ tâm trải đến nàng vì ấy đẫm vào vách tường suốt đến ấy sau khi thọ bạc quan trai giới vì ấy khóa cửa phòng ngồi trên một tòa cụ để tu tập quán tâm từ bị mù quán bởi tham dục khởi lên dưới lớp vỏ từ tâm anh con đi đến thăm người vợ và vì không trông thấy cửa nên vì ấy đập vào vách để thoát ra dù có phải làm đồ tương do vậy không nên trải tâm tư đặc biệt đến kẻ khác phải vì vì đây câu chuyện này à, cái này là pati sampida magga đó ha tức là thánh giải thoát chỉ uh, thánh uh, tự nhiên quên vô uh, ngài giải đạo ha pati sampida magga cho nên là đang còn mới tâm mà mới yếu mà trải tâm tư cái người mình yêu mến người là khởi tâm tham dục mà khởi lên mà quý vị nhớ này tham dục mà khởi lên dễ lớp vỏ tư tâm nha đó, cái này là mình nó hay bị hay bị lừa lắm đó à, mình thương con mà mình cứ nghĩ rằng đó là tâm tư chưa chắc nha thương con mà tâm tham ải dính mắc về con thương chồng mà tham ải dính mắc về chồng rồi thương thầy thì mà cũng tham ải dính mắc về thầy chứ không phải là tình cảm cha mẹ hay là thầy cho đó đó là tình cảm trong sáng đâu à, tình cảm đó cái quan hệ đó thì vốn là trong sáng nhưng mà cái do cái sự dính mắt của mình nó hơi quá thì nó trở thành tham dục à. bây giờ là lý do vì sao mà không có trải tâm tư đến một người đã chết nếu hành giả trải tâm tư đến một người đã chết thì vì ấy không đạt được ăn chỉ hay là cần định hành định cần hành gì cả như có một tỳ kheo trẻ khởi sự trải tâm tư đến vì giáo thọ sư là đối tượng tâm tư của vị ấy không tiến triển chút nào cả vị ấy đi đến một vị thường tòa chi khéo và bạch bạch đại đức con rất thương đắc thiên như quản tâm tư mà bây giờ quản mại không đắc là tại sao vì trưởng lão dạy thiên giả hãy tìm tưởng ấy đi nghĩa là đối tượng của thiên quán vì chi khéo đi tìm và được biết vì giáo thọ sứ đã chết ông liền tiếp tục tu tập trải tâm tư đến một đối tượng khác và đắc định vì thế không nên trải tâm tư đến một người đã chết cái này cũng là ha cái này cũng rất là là đó quý vị ở đây không có giải thích xấu thêm nữa và vì sao mà một người đã chết thì là tâm tiên của tâm tư của mình nó không có đặt đắc thì không có nói mà chỉ đưa kể cái câu chuyện vậy thôi à chỉ kể cái câu chuyện là vì vì đó trải tâm tư cho ông thầy mà ông thầy chết rồi cho nên vì thầy không hôm nay không có đắc định nó không giải tiếp được không giải thiết thức tiếp là vì sao À, nhưng mà à, nếu như mình thử lý giải thử là vì sao vì sao mà khi mình trải tâm tư tại một người đã chết thì mình không có đắc định không có ngay cả định cần hành à, có lẽ ở đây mình đang nói tới là cái tư trường à, cái tấm của mình á nó cũng có cái năng lượng à, tất cả đều có năng lượng cả bởi vì ha, tấm mình có năng lượng không thật sự có chứ À, khi một cái một cái tấm mà mạnh mẽ đó à, tấm mà có đình à, và có các thiên chi đặc biệt là có tấm tư đó là có cái năng lượng rất có năng lượng rất là lớn à. thì cái năng lượng này nó khi nó phát ra đó à. khi mà cái tăng năng lượng này nó phát ra thì nó phải có một cái sự cảm ứng à. cảm ứng đó đó có thể là cái người kia họ biết hay không biết nhưng mà cái khi mình hưởng tới của họ nó có cái sự cảm ứng trong cái khi đó họ cũng có tâm mình cũng có tâm và người kia cũng có cái tâm khi mình hưởng tới họ đó à, thì là dù ít dù nhiều thì người ta cảm ứng được ha và nó làm cho cái tâm tư của mình nó được phát triển còn đấy khi một người mà họ đã chết rồi đó thì họ đã đi qua một cái cảnh giới khác rồi đó và họ không còn nhớ gì cả họ không còn có mối quan hệ với mình nữa đó mà đặc biệt khi họ không có hưởng tới mình À, thì không có cái sự cảm ứng đó à, thì đó có thể là một cách lý giải rồi bây giờ nói tiếp theo cái cách phân từ để mà mình hành hành thiền tâm từ ha 
trước tiên tâm từ nên được trải đến chính mạng thân hành giả lặp đi lặp lại như sau mong rằng ta được an lạc thoát khổ ách hoặc là mong rằng tôi thoát được hận thù buồn khổ lo âu và sống hạnh phúc à, quý vị nhớ cái câu mà mình avero hôn tu đó abya pacha hôn tu sukita hôn tu sukita là an lạc đó và và abya pacha tức là thoát khổ ách ha hoặc là ha, cho nên là thoát khỏi buồn khổ lo âu avera hôn tu abya pacha hôn tu ha vâng vâng như vậy có phải là mâu thuẫn với những gì được nói ở trong kinh điển hay không? Vì không có chỗ nào nói tới việc trải tâm tư đến chính mình trong vi phân gác. Và làm thế nào một tỳ kheo tu tập biển mạng một phương với tâm cấu hữu với từ? Giống như vị ấy có tâm tư khi thấy một người rất thân mến. Cũng vậy vị ấy rưỡi khắp tất cả hữu tình với tư tâm. Bộ này vi phân ga tức là là bộ phân tích ha, trang 272 và trong bộ Patisampida Magga tức là bộ vô ngài dạy đạo đó thì nói rằng bằng cách bằng năm cách nào từ tâm giải thoát được làm cho sung mạng không giới hạn mong rằng chúng sanh thoát khỏi hận thù buồn khổ lo âu và được sống trong hạnh phúc mong rằng mọi loài có thở mọi loài được sinh ra mọi người Mọi kẻ có một nhân tính đều thoát khỏi hận thù, buồn khổ, lo âu và sống được an lạc. SN tức là Sutta Nipata, tức là kinh tập trong tiểu bộ kinh trang 145. Có phải là mâu thuẫn với những bạn văn này? À, tức là trên kia thì là nói là rải cho chính mình, nhưng mà dưới này thì nói rằng là rải cho tất cả mọi loài, mọi chúng sanh Và thầy không cầu nhắc tới là bản thân mình đây ha không mâu thuẫn tại sao không bởi vì văn trên là nói đến đình còn sự tu tập sơ khởi này trải tâm tư đến chỉnh bản thân <cười> là muốn nói chuyện lấy bản thân để làm ví dụ ví dụ có tu tập tâm tư cho đến 100 năm hay 1.000 năm theo kiểu tôi được an lạc hạnh phúc vân vân <cười> thì cũng không bao giờ đắc định <cười> nhưng nếu hành giả tu tập tâm tư như sau tôi được an lạc cũng như tôi muốn an lạc và sợ đau khổ như tôi muốn sống không muốn chết thì các chúng sinh khác cũng vậy khi lấy bản thân làm ví dụ thì ước mong cho những chúng sinh khác được an lạc hạnh phúc khởi lên nơi hành giả và phương pháp này được ám chỉ bởi đức thế tôn khi ngài nói tâm ta đi cùng khắp Tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn từ ngã. Từ ngã đổi mọi người quả thân ải như vậy. Vậy ai yêu từ ngã, chở hài từ ngã người. À, trích từ tướng ứng bộ kinh tập 275. Mà quý vị nó nhớ cái chữ từ ngã này đó, nó không có nghĩa rằng là cái chữ ngã ở trong là chữ vô ngã. Mà từ ngã này á, nó chỉ có nghĩa là chỉnh mình thôi. À, không ai thân mình hơn chỉnh mình chỉ chỉnh mình đấy tức là nói tới một cái tập hợp ngũ uẩn tấm sinh vật lý mà nó luôn luôn thay đổi biến động chứ không phải là một cái bản thể di trường tôn bất biến khi mình nói cái chữ vô ngã là cái ngã đó như một cái linh hồn trường tôn bất biến là đi từ đời này qua đời khác mà không có thay đổi thì khi đó mới gọi là vô ngã còn đấy là không ai mà thân hơn từ ngã có nghĩa rằng là dù mình có đi khắp trên mọi phương trời đó không ai mà thân hơn mình bằng chỉnh mình đúng không? Mà mình thân mình thân thương thân mình như vậy, mình thương mình như vậy thì nếu như mình tự yêu chỉnh mình thì mình đừng có hại người khác. À, quý vị thấy thật sự như vậy đó, không ai yêu mình bằng chỉnh mình đâu. Như câu chuyện ngày xưa mà cổ hoàng hậu Malika đó, à, khi mà ông vua Pasenadi, à, ông ông là ông là rất là thương bà Malika này và có một lần đó, ông ông muốn hỏi ông muốn biết là bà có thương ông không? cho nên bà ông mày hỏi là ải hầu trong trong đời ải hầu thì ải hầu thương ai nhất thì bà này là một người phật tử mà và ông á, ông vua ba nó đây cũng là một người phật tử à, cho nên á, khi mà nói chuyện thì bà biết rằng ông này là một người có trí tuệ cho nên bà mày nói là bây giờ là bề hà muốn nghe sự thật không mà sẽ đương nhiên đã hỏi là muốn nghe sự thật 
thì bà mới nói rằng là nếu như mà nói thật rốt ráo đó thì thiệp thương thiệp nhất để tiêm bản thân thiệp nhất ông vua ông, ông nghe là ông cũng hơi bị sốc vì ông chờ, chờ đợi là thương bề hai nhất khác bởi vì cũng phí mỹ nữ mà hỏi thương nhau hỏi nhà vua mà hỏi thì phải thương ai nhất chứ giảm thương ai nữa Đã, và thương thì người ta cũng nghĩ rằng là cái người chồng là cái người họ thương nhất rồi nhưng mà bà này bà nói bà thương bà nhất à, ông rất là sốc nhưng mà sau đó ông để ông hỏi đức phật à, và được đức phật trả lời và sau đó ông rất là tâm đắc với cái câu trả lời đó và ông càng yêu quý bà này hơn vì bà thấy bà rất, vừa là một người rất là chân thật và là một người có trí tuệ À. thì người đó thì đã, đã, đã không những đảng yêu mà còn đảng kính nữa đó à. cho nên à, tóm lại cái đoạn này là thật đúng là không ai thương mình bằng chính mình và người nào cũng thương chính mình cả mà ai cũng thương chính mình là cũng mong cho mình được an vui được hạnh phúc vậy thì mình mong an vui hạnh phúc mà vì sao mình lại làm tổn hại tới sự an vui hạnh phúc của người khác được ha à. đó là một cái cách đó là cái cơ sở lý luận cho cái việc đó, là mình rải tâm tư từ chỉnh mình trước rồi sau đó mình phải rải cho người khác. Bởi vậy hành giả trước hết nên lấy mình làm ví dụ trải tư tâm đến khắp bản thân. Kế tiếp để tiến hành sự tu tập một cách dễ dàng, hành giả có thể tưởng đến những món quà, những lời tự tế vân vân, dễ mến, dễ yêu, những đức hành, đa văn khả kính, khả phục nơi một vị giáo thọ sư hay đồng giáo thọ sư, một vị y chị sư, hay đồng y chị sư. Tại tâm tư đến vị ấy, theo cách khởi đầu là, mong rằng có người hiền thiền ấy, được hạnh phúc an vui, hoặc mọi khổ ách. Với một người như thế, làm đối tượng, dĩ nhiên là hành giả đắc định liền. Ở đây mình có hai từ đó, là quý vị thấy là từ giáo thọ sư, và từ y chị sư. À cái từ giáo thọ sứ đó trong tiếng Pali gọi là Acharya à, là người thầy giáo là cái người mà dạy Phật pháp hoặc là dạy những cái môn học khác cho mình thì một người là có nhiều vị một hoặc nhiều vị giáo thọ sứ cho nên hay còn gọi là đông giáo thọ sứ một vị tu sĩ đó quý vị thấy là mình học Phật pháp là đâu phải học từ một vị thầy à, mà có khi mình có nhiều vị thầy thậm chí là hàng chục vị thầy giống như bây giờ tới thì thời điểm này thì sư cô mà nhìn lại thì thấy mình có quá nhiều vị thầy luôn mỗi vị thầy dạy cho mình một số điều mình có thầy người việt nam mình cũng có thầy người ấn độ mình có thầy người miền điền mình có thầy người sri lanka mình có thầy người đài loan mình có thầy người hàn quốc ồ oh, rất là nhiều à, rồi ý chị sư là ai ý chị sư là người mà mình nương tựa thì đầu tiên cái người mà truyền giới cho mình thì gọi là thầy tế độ và thầy tế độ cũng là thầy ý chị của mình và khi mà thầy ý tế độ của mình á, mà mà viên tịch á, thì mình phải tìm một người khác để mình nương tựa thì ý chị này gọi là nisaya còn gọi là nương tựa nương nhờ à, thì á, có thể là mình à, hoặc là mình đang có thầy tế độ nhưng mà mình đi xa thầy và mình tới ở gần một vị khác ví dụ như một người á, là chùa ở ở việt nam nhưng mà phải đi qua học ở bên miền điền rất là xa thì xa thầy của mình thì mình phải cần tìm một vị thầy để một vị khác để mình nương nhờ thì vì đó được gọi là ý chị sư và vì đó tức là đồng ý chị sư với cái vị bổn sư của mình à, cho nên gọi là đồng ý chị sư chứ không phải mỗi người chỉ có một vị thầy ý chị thôi mà mình cũng có thể có nhiều vị giờ như mình ở miền điền thì mình nương nhờ một vị ở miền điền sau này có ở sri lanka thì nương nhờ cái vị ở sri lanka vì sao phải nương nhờ bởi vì á, bản thân một người mà mới tu đó thì còn đôi lúc á, là còn có sự À, yếu kém chưa có thấy rõ cái lỗi của mình cho nên nhờ cái vị thầy, thầy này đó ở gần chị dạy cho mình chị ra cái điều sai cho mình đó, thì để mình tiến bộ thêm cho nên ở đây mình nói là giáo thò sư và y chị sư à, và khi mà mình muốn trải tâm tư cho vị đó thì mình nghĩ đến cái gì những món quà mà thầy cha trao cho mình à, rồi những cái lời tự tế À, rồi những cái đức tỉnh đáng yêu khả kính khả phục của thầy mình chỉ cần nghĩ tới như vậy thôi thì cái tâm tư của mình nó khởi lên rất là dễ dàng cho nên phải nói rằng là vị thầy là cái người mà mình dễ dãi tâm tư nhất ha cha mẹ con chưa chắc nha cha mẹ con chưa chắc dễ dãi tâm tư là vì sao bởi vì cha mẹ mình đâu có chọn lừa được đâu bởi vì thấy không mình sinh ra mình không có chọn lừa được cha mẹ cho nên nếu như mình có phước mình may mắn á thì mình gặp được cha hiền mẹ từ ha, những người có 
đức hạnh có trí tuệ và có tình thương đối với mình nhưng mà có những người là bất hạnh sinh ra là gặp cha mẹ là những cái người mà không có đạo đức rồi cũng không có tình thương thậm chí là con hành hà đánh đập họ nữa đó mà kêu họ mà đại tâm tư cho cha mẹ đôi lúc hơi khó còn nếu như mà thầy vì thầy mà mình đã chọn rồi đó à, thầy thì là người mình chọn được cho nên mình đã chọn vì thầy nào tức là mình phải có cái sự tin tưởng với vì đó mình có cái sự thương mến đối với họ cho nên là mình rải tâm tư đối với thầy rất là dễ ha cho nên khi mình chọn người thầy mà làm đối tượng thì rất là dễ mà đắc định tiếp theo nhưng nếu vì tri khéo ấy không chỉ băng lòng với bấy nhiêu mà muốn phá vỡ những hang rào thì kể đó vì ấy nên trải tâm tư đến một người bạn rất yêu mến à, đầu, thầy là đầu tiên sau đó là tới bạn ha bạn là chắc chắn là mình cũng thương bạn đó đã là bạn bạn cũng là người mình chọn được ha thầy mình chọn được bạn mình chọn được anh em mình không chọn được đúng không mình sinh ra gia đình đó mà có những người anh em rất là khác khác với mình và thậm chí là rất là khác với mình à, khác chỉ hướng khác tâm tĩnh khác mọi thứ ví dụ như một người người em thì rất là hiểu đào rất là phân thanh mà người anh thì rù rù che cơ bạc ha. làm sao mà mình thương người đó được cũng rất là khó còn bạn bè thì mình chọn được cho nên là sau thầy đã tới bàn à, rồi sau bàn á, là đến gì khi đó mình đến một người dựng dưng mà xem như người rất yêu mến à, khi mà mình rải tâm tư với thầy về bàn xong thì tâm tư của mình bắt đầu mạnh lên rồi đó khi đó mình mới đủ sức để mà rải tâm tư cho một người dân và sau đó mình mạnh đến mức mà xem mà rải tâm tư tới cho kẻ thù mà xem như là không có hận thù và trong khi làm như vậy thì hành giả cần khiến cho tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng ở mỗi trường hợp trước khi qua trường hợp kế tiếp à, như vậy đó đầu tiên là trong trường hợp của thầy phải không thì làm cho cái tâm của mình nó tâm tư nó nhu nhuyễn dễ sử dụng tức là tâm tư càng ngày càng mạnh đó à càng mạnh đó, mà càng mạnh thì càng dễ sử dụng là mình muốn hưởng tấm tới ai cũng dễ hơn ha và mỗi trường hợp đều như vậy xong thì khi đó mới qua cái trường hợp kế tiếp tức là thầy xong là tới bàn bàn xong tới người dân người dân xong rồi tới kẻ thù ha nhưng nếu hành giả không có kẻ thù hoặc nếu hành giả thuộc hàng người vị đại không xem người nào là kẻ thù dù cho người đó có hai mình thì vị ấy không nên để tâm đến chuyện đại tâm tư đến một kẻ thù và nghĩ bây giờ tư tâm của ta đã trở nên dễ dàng đối với một người dựng dưng ta nên trải tâm tư ấy đến một kẻ thù vì để đối với một người thực sự có một kẻ thù thì mới nên trải tâm tư đến kẻ ấy như đến một người không thân không thù <cười> hạnh phúc nhất là một người sống mà không có kẻ thù ha mà không có kẻ thù không phải là không có người hại mình nha mà không có kẻ thù tức là mình không coi họ là kẻ thù nhớ vậy đó không coi họ là kẻ thù chứ không phải là không vì không có người thu mình không có người thu mình là hơi hiểm đấy vì vì thấy á, dù một cái người tốt bao nhiêu như đức phật đi mà ngài cũng có người thu đó ngay trong đệ tử của ngài mà con thu ngay nữa đó huống chi là mình bao nhiêu đời mà mình đã sống trong vô Ô mình tham ái mà mình đã tạo nên bao nhiêu kiểu oan trả như vậy làm sao mà không có kẻ ghét mình được cho nên là trong trên đời này mà người nào mong người nào thương mình cả mong có kẻ ghét mình khó lắm nhưng mà quan trọng là ở chỗ mình không coi họ dù họ ghét mình mà mình không ghét họ mà mình không coi họ là kẻ thù thì như vậy là mình sống rất là hạnh phúc ha và nếu mình không có kẻ thù thì đâu cần trải tâm tư từ kẻ thù chí ha rồi tiếp theo là xua tan sâu tâm hận này nếu hằng tâm khởi lên nơi hành giả khi áp dụng tu tập trải tâm tư đến một người thù vì là những vỗ ác độc mà người ấy đã chơi thì hành giả nên xua đuổi cơn hận bằng cách liên tục nhập thiên quản tư tâm đối với bất cứ người nào được kể ở trước và sau mỗi lần này lại hưởng tâm à đây là cái cách này ha mình rải tâm tư tại một cái người nhưng mà mình thu đó mình bộ ghẹt kho đó mình bắt đầu mình nghĩ để mình đại được nhưng mà khi mình nghĩ tới cái người đó là tự nhiên nhớ nha cái cái tấm là nhớ lại cái người này đã từng đánh mình chửi mình thì tự nhiên cái 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 tấm bực bội á nó trao lên à chỉ là bực bội thôi nha chứ đừng còn nói mà thu gì cả đó chỉ cần mà nhớ tới vì vì thử nhớ xem 
những cái chuyện mà ai mà đã làm cho mình mà đã nặng đây thì chỉ cần nhớ tới họ thôi thì cái tấm bực bồi khó chiều nó khởi lên rồi thì nhưng mà tấm đó cũng là một cái dạng tấm sân vi tế vậy thì khi đó đó mình đã có tấm sân là mất tấm tư rồi cho nên bây giờ mình phải đổi đối tượng ha? quay trở lại với cái đối tượng là người mình thương mến trước đi à, ví dụ như mình quay trở lại bỏ cái người thu đó và quay trở lại mình lại tâm tư cho người thầy của mình thì khi đó là tâm tư nó mạnh lên và sau đó là quay đó mình xuất ra khỏi cái vì đó bắt đầu hướng tâm tư đến cái người mà mình ghét nhưng nếu mỗi ân mỗi hằng vẫn ấm ỉ trong tâm mặc dù bao nhiêu nỗ lực của hành giả thì hãy nhớ đến cái cưa với những hình ảnh tương tự và cứ nỗ lực nỗ lực nhiều lần để bỏ lại hận thù sao xa thật xa đây cái ví dụ cái cưa bây giờ nhắc tới này hành giả nên từ khuyến cáo như sau này kẻ đang nổi sân kia hả đức thế tôn đã không dài rằng này chị kheo dù cho những kẻ cướp có tàn bào cắt đứt hết tay chân mình bằng một cái cưa hai cẳng Người nào vì kẻ ấy mà trong lòng nổi lên sân hận thì đó không phải là người thực hành giáo lý của ta. Trong bộ kinh tập 1 trang 129, đó đó là kinh ví dụ cái cưa đó. Vì vì thấy không có người mà được gắt đứt tay chân mình bằng cái cưa mà chỉ cần gửi lên sân hận thôi thì không phải đề từ của Phật. Không phải là người thực hành giáo lý của Đức Phật cho nên là từ Phật khó lắm. Không phải là chị Tân tới làm cái buổi lễ quý y ra đặt cái pháp danh xong rồi đó bây giờ mình là tôi là Phật tử à, Phật tử đó là Phật tử trên hình thức thôi còn Phật tử thực hiện thực sự đó là phải là người có phải là người gì người thực hành giáo lý của Đức Phật mà thực hành đây là thực hành trong đời sống hàng ngày này cho nên dù người ta có hành hà mình mình không nổi sân này ha rồi cho nên ở đây đó là nếu như mà mỗi mình mỗi mình 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 đang rải tâm tư cho kẻ thu đó mà tâm mình vẫn có mỗi hằng ấm ý đó thì mình nhớ tới câu dài của lời dài của Đức Phật trong kinh ví dụ cái cưa ha và một cái kinh khác ở trong tương ứng bộ kinh là lấy sân để bảo sân tề hơn nội sân trước đừng đem sân bảo sân thẳng trần chuyện khó thẳng ai biết kẻ phạt sân vẫn giữ tâm bình an vì lấy làm vì ấy làm lợi ích cho người và bản thân tương ứng bộ kinh tập 1 trang 162 à, mình phân tích từng câu này ha. lấy sân để bảo sân thì tề hơn nội sân trước người kia họ đã nội họ nội sân họ đã tề rồi và bây giờ mình lấy cái sân để mình đáp lại với người kia đó là mình còn tề hơn nữa à, đừng đem sân bảo sân à, Đừng có đem sân hận mà trả lại cho sân hận ha. Bộ đổi lại về sân hận. Để làm gì? Thẳng trần chuyển khó thẳng. Trần chuyển khó thẳng này là thẳng, thẳng sân hận, thẳng phiên nào, thẳng chỉnh mình ha. Ai biết kẻ thật sân vẫn giữ tâm bình an. Vì ấy làm lợi ích cho người và bản thân. Hồi nãy mình nói đó, khi mà mình vượt qua tâm sân thì bản thân người đã, lợi ích đầu tiên là chỉnh mình. Và người tiếp theo đó, là chỉnh mình là bản thân và cho người đó người khác cũng được lợi ích nữa thay vì đó, họ chửi mình là mình chửi lại thì người ta bị chửi đấy mình không chửi thì bản thân mình không tạo cái khẩu nghiệp mà người kia cũng không bị nghe chửi thì người kia cũng được lợi ích ha cho nên đó, mình mà giữ được cái tấm không sân thôi thì lợi ích không nhận cho mình mà còn cho người nữa rồi một câu kinh khác này câu kinh này tăng từ trích từ tăng chi bộ kinh ha này các tỳ kheo có bảy pháp xảy đến cho một người khiến cho kẻ thù của nó thọ mãn lời lạc gì là bảy ở đây này các tỳ kheo một kẻ thù mong mỏi như sau đối với người nó thù mong rằng nó xấu xí tại sao vì một kẻ thù không thích thú với kẻ vẻ đẹp của kẻ thù vậy mà khi một người từ làm môi cho sân bị sân chinh phục thì dù nó có tắm rửa sạch sẽ bôi dầu thật láng may râu nhặn nhùi áo quân mặt bao đến đâu nó cũng xấu xí khi đang giận dữ đây là điều thứ nhất xảy đến cho một người nội sân dù người ấy là đàn ông hay đàn bà làm cho kẻ thù của nó được thỏa mãn à câu đầu tiên rồi nha tức là mình mong cho họ xấu xí mà họ chứa họ xấu xí thì mình xấu xí trước rồi đúng không 
Và vì sao? Vì cái tấm của mình tấm sân mà người nổi sân là người đó đâu đẹp được. Quý vị để ý mà xem khi nào mình nổi sân mình nhìn cái mặt mình mà xem. Nó xấu lắm. À. Cho nên là như vậy và vậy thay vì mình thỏa mãn thì mình đã làm cho kẻ thù của mình thỏa mãn bởi vì mình mong cho cho kẻ thù mình xấu xí mà cuối cùng là họ chứa xấu xí mình xấu xí tức là mình không thỏa mãn mà kẻ thù là được thỏa mãn ha lại nữa một kẻ thù mong muốn như sau cho kẻ thù của nó mong rằng nó ngủ trong khổ sở mong rằng nó không có may mắn mong rằng nó không có tài sản mong rằng nó không có danh xưng tức là danh tiếng mong rằng nó không có bạn bè Mong rằng sau khi thân hoài màng chung nó đừng có được tải sanh vào thiền thủ thiên giới. Tại sao? Một kẻ thù không bao giờ muốn cho kẻ thù đi đến thiền thủ. Vậy mà khi một người đang tự lâm môi cho sân, bị sân chinh phục, thì nó làm các thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Do làm các ác hành về thân khẩu ý như vậy, sau khi thân hoài màng chung, nó tải sanh vào ác thủ đòa xứ địa ngục vì lâm môi cho sân. À, tức tăng chi bộ kinh tập 4 tháng 94 cho nên à, quý vị thấy ha à, người ta hay nói đó là mình à, mình à, khi mà mình à, nhổ mình mà, mình mà làm làm cái gì đó mà hai người đó thì cái người hai mình là bị hai là đầu tiên là đầu tiên là mình đó ví dụ như mình nhổ mình phỉ nhổ có người đó quay lên trời chị nói tôi 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 ghét ông tôi phỉ nhổ vào mặt ông thì nước miệng nó lên với mặt nhổ xuống nó lại vào mặt mình thôi à, mình quay mình quăng một cái bùi cho người khác thì cái người mà gần cái bùi nhất đó là chỉnh là mình ha. hoặc là một câu kính khác này như một khúc gỗ từ giang hỏa bị chảy cả hai đầu và hỏng chẳng giữa không làm củi với nó được ở trong làng cũng như ở trong rừng ta nói rằng kẻ kia cũng như vậy Trích từ tăng chi bộ kinh tập 2 trang 95. Bây giờ nếu người sân hận, nếu người sân hận là người không có thực hành lời Phật dạy, đem sân bảo sân, người sẽ còn tệ hơn người nội sân trước và người sẽ không thẳng bước trần chiến khó thắng. Người sẽ tự làm cho người những điều có lời cho kẻ thù và người sẽ giống như một khúc gỗ trên giang họa. Khúc gỗ trên giang họa là, trên giang họa là cái giang mà thiếu người chết đấy ha đã bị chảy cả hai đầu rồi học ở chẳng giữa rồi thì ai mà đi lườm cái củi đó mà đem về trong làng nữa thì củi đó nó rất là dơ bẩn rồi ha nếu sân hận lặng dịu khi hành giả nỗ lực như trên thì tốt nếu không hành giả nên xóa bỏ mối tức dần kia bằng cách nhớ lại vài ưu điểm nơi người kia những điều gợi niềm tin khi được nhớ đến vì một người được chế ngự trong thân hành với sự chế ngự của vị ấy, mọi người đều biết, mặc dù ngự hành và ý hành của vị ấy không được chế ngự. Khi ấy hãy bỏ qua hai thứ sau, và chỉ nên nhớ đến sự chế ngự về thân hành nơi vị ấy. Ở đây đó, mà nói cái câu là, mình nhớ ưu điểm của người kia. À, ví dụ như mình nhớ ưu điểm người kia đó là, người mà họ chửi mình á, họ mắng mình hoặc là họ lừa gạt mình đó. Nhưng mà thật ra đó là không có người nào là xấu hoàn toàn, bởi vì thấy không? Người dù xấu đến đâu thì ít nhất họ cũng còn một điểm vài điểm nào đó tốt. Thì chỉ cần mà mình nghĩ tới cái điểm tốt của họ thôi thì cái tâm sân của mình nó cũng được giảm rất là nhiều. Và giả sử như mình ở đây có nói tiếp này, một người đó họ có là có khí đó là thân hành được chế ngự nhưng mà dục ngự hành và chỉ kỹ hành không được chế ngự là sao ví dụ như là mình thấy người đó là họ nói nắng rất là thô 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 thảo tức là ngự hành không được chế ngự đó thì mình nói thôi thôi dù dù là nói thô thảo vậy nhưng mà ít nhất nào chứ còn đánh mình nói, như là trường hợp của ngài phủ lâu na đó à, khi ngài phủ lâu na mà xin đi tự một cái lan kia để thuyết pháp thì đức phật nói ô cái dân chủng lan đó nó dự dân đó À, bây giờ nó tự đợi tự đó nó chửi ông mặn ông thì sao thì ngay nói là nếu họ chửi mặn con thì con thấy con vẫn con mấy bởi vì họ chỉ chửi con thôi cho họ trước của đánh con à, thì như vậy đó ai mà họ chửi mình đó thì mình là thôi họ chỉ mới chửi thôi cho họ chứ có đánh mình mà chửi thì nó đâu có đồng đồng giam tại vì mình đâu mình lơ là xong à, rồi con về cái chuyện ý hành là sao nếu như ý hành không chế ngự mà thân hành chế ngự là sao ví dụ như mà có người đó mình thấy rằng là 
mình mình biết rằng là họ sân ghê lắm đó à, nhưng mà họ vẫn nói với mình rất là ngọt ngào hoặc là họ vẫn là không có biểu hiện gì để mà họ 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 tải xoài tới mình cả nhưng mà mình có nhưng mà có một số người nào ước cha nó lâm mặt vậy thôi đó chứ còn trong tâm nó ghét tôi ghê lắm đó, nó lâm mặt đó nó lâm mặt nó 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 làm bộ như nó không sân thật ra mình đừng nên nghĩ theo cái hướng đó mà mình chỉ nghĩ là ô người này ít nhất là trong họ sân trong lòng nhưng mà họ còn kiềm chế được họ không nói ra lời họ không có biểu hiện ra hành động họ không hại mình ít nhất như vậy cũng quá tốt rồi à thì suy nghĩ như vậy thì mình mình sẽ chỉ nhớ đợi cái sự minh chữ là mỗi nhớ ít nhất mình nhớ à về thân hành là vị này không làm hại gì mình thì như vậy mình đã đỡ đỡ cái phiền não đỡ cái tâm sân rất là nhiều ha. một người khác thì có thể chế ngự được được chế ngự về ngự hành và trừ chế ngự của vị ấy ai cũng biết vị ấy có thể là người lịch sử biết chào hỏi tự tế dễ nói chuyện thân mật cởi mở lệ đồ trong ngôn ngữ có thể dạng nói pháp với dòng êm tai giải thích về pháp với lời ý nghĩa chi tiết đầy đủ mặc dù thân hành và ý hành của vị ấy không được chế ngự trong trường hợp ấy nên bỏ qua hai điều sau và nên nhớ lại ngự hành của vị ấy cho nên quý vị nhớ nha có một số vị đấy cũng hay nói rằng ô vị kia đó, con thấy biết vị sư kia đó, sư giảng thì hay lắm mà trong đời sống của sư thì rất là bế bối cho nên tôi có không muốn nghe sư đạo giảng nữa quý vị thấy có không nè có một số vị cũng có mà sư cô cũng đã từng nghe một số vị tâm sự như vậy đó à, nói rằng dạng thì hay nhưng mà đời sống thì bế bối tâm thì rất là ngạ màn hay là hay là khinh người hay là tham lam chẳng hạn đấy nhưng mà trong này quý vị thấy này trong trường hợp mà người đó họ có cái khẩu hành tốt à, dù đó là họ không có thân hành và ý hành tức là đời sống bế bối tức là thân hành và thâm tâm ở đây tham lam phiền não tức là ý hành đó không được chế ngữ đó thì không sao mình bỏ qua hai điều sau đi đừng có quan tâm tới cái thân hành ý hành của họ mà chỉ cần nhớ lại cái ngữ hành tức là lời nói của vị ấy mà nó đúng về chánh pháp nó rõ ràng mà mình có thể nghe mình hiểu mình áp dụng trong đời sống tu tập được khi cử học cho nên bên bắc truyền người ta hay có cái câu là ý pháp bất ý nhân ha. ý pháp bất ý nhân có nghĩa là mình chỉ căn cứ vào pháp thôi chứ đừng có căn cứ vào người người đó bây giờ mình trong đời này mà tìm đâu được vì thánh nhân hiểm lắm cho nên mình chỉ tìm được vì nào mà có thể có sự hiểu biết về pháp học pháp hành và chỉ cho mình mà điều là những điều lời nói đó là mình thấy đúng có lợi ích thì mình cứ học theo thôi nên mình chỉ học theo cái ngữ hành của người đó nên không có học theo cái thân hành và, và ý hành à, cho nên là mình mình đọc tới đây quý vị sẽ thấy rằng là nó rất là rõ ràng À, để mình không còn bị sau này quý vị có gặp trường hợp như vậy quý vị không còn phải đắn đo rồi phân nữa ha một người khác có thể được chế ngự về ý hành và chế ngự của vị ấy trong khi lệ mãi ở chánh điện vân vân ai cũng thấy rõ vì khi một người tâm không được chế ngự đi lệ ở chùa tháp hay đến lệ mãi ở cây ngô tức là cây bồ đề đó hay lệ mãi các vị trưởng lão vì ấy không cẩn trọng ngồi ở dạng đường thì tâm trí đi rong hoặc ngủ gục còn một người tâm chế ngự thì làm lệ một cách khoa, cẩn trọng và khoan thai chăm chú nghe pháp nhớ kỳ và biểu lộ lòng tin qua thân và lời của mình có thể người đó chỉ chế ngự trong ý hành mặc dù thân và lời không được chế ngự trong trường hợp ấy nên bỏ qua thân và lời của họ và nhớ lại sự chế ngự ý hành của họ <cười> nhưng mà sao mình thấy cái đoàn này đó nó có vẻ như là nó nó hơi nó hơi mâu thuẫn nha bởi vì á nó là mình nên bỏ qua thân và lời của họ mà chỉ nhớ cái chế ngự ý nhưng mà trên này nói là một người mà đã chế không chế ngự ý thì khi đó mới là không cẩn trọng đi rong còn cái người mà có chế ngự thì họ làm lệ một cách cẩn trọng và khoáng thai rồi thì như vậy cái ý cái ý và thân khẩu của họ nó rất là thống nhất này trí hành hợp nhất này à. chỉ có cái trường hợp thế này là chỉ có trường hợp đó, có người họ chế ngự trong ý hành nhưng mà thân và lời không được chế ngự là cái trường hợp sau này thì nó rất là khác với hai trường hợp trên ha à. 
Mà trường hợp đó thì mình trong trường hợp đó thì mình bỏ qua thân và lời và mình chỉ nhớ chỉ người để ý hành thôi. Nói chung đó, một cái câu mà có thể nói chung trong trường hợp này gọi là ẩn ác dương thiền. À, quý vị nên nhớ câu ẩn ác dương thiền là sao? Một người đều có ác thiền. Và khi mình nghĩ tới một cái người nào đó, nói về một người nào đó, thì mình chỉ nên hiện dương cái thiền và mình ẩn cái ác đi. Đừng có cân cân phải nhắc tới. Trong đấy là một cái cách cư xử luôn đó. Ví dụ như à, vấn đề của mình, rồi là bạn bè, anh em, à, bạn bè của mình, những người thân của mình. Thì đương nhiên ai cũng có điều xấu, điều tốt. Và khi mà có người nào mà họ hỏi mình về một cái người đó, à, chỉ hỏi sớt quá thôi á. Hoặc là mình giới thiệu về người đó thôi. Người ta thậm chí người ta không có hỏi mà họ đã, mình chỉ giới thiệu thôi. À, đây là sư huynh của tôi. À, người này là một người á, là rất là tính tận này. À, rất là à, rất là nhiệt tình này. À, giả sử như cái người đó đó họ trầm chạp hoặc là thỉnh thoảng họ thiểu cái sự chân thật đi. Được tính tận nha. Có cái mặt tốt là tính tận này. Nhiệt tình này. Nhưng mà cái mặt xấu của họ đó, là thiểu cái sự chân thật chẳng hạn bởi vì có, có nhiều người ấy là siêng năng làm nhưng mà không có chân thật nha thì giả sử như khi mình giới thiệu với ai đấy mình ô sư huynh đó tính tận lắm nhiệt tình lắm chừng đó là đủ rồi đừng còn nói ô nhưng mà điều cái ông đó ha ông không có chân thật đó nha có chân ông nha thì tự nhiên mình làm như vậy đó là mình đã tạo một cái ác cảm cho cái người người đó đối với cái vị vấn đề của mình mà trong khi không đạt như vậy bởi vì ai cũng có mặt tốt mặt xấu thì mình cái mặt xấu thì từ từ người ta sẽ nhận ra cái đó là chuyện của người ta còn bạn thân mình nó không nên khơi gợi cái xấu bởi vì mình khi mình nói tới cái xấu của người này thì mình sẽ khơi gợi cái tâm tâm sân nơi cái người kia và điều đó là không có lợi ích cho nên mình chỉ nói điều gì khi điều đó là có lợi ích thôi đừng có nói cái điều dù là sự thật ha mà không có lợi ích thì không nói chứ không phải là sự thật nào cũng phải nói cả quý vị nhớ đừng có nói ô tôi nói thật là bây giờ cái chuyện gì tôi cũng đem nói tôi nói hết đó. đó là sự thật mà à nhưng mà mình nói sự thật nó mà đem lại lợi ích hay không à, nhớ nha nếu như mà đọc không lợi ích thì đừng có nói dù là sự thật rồi tiếp theo ha nhưng cũng có thể có người không chỉ người di rảo về cả ba thứ khi ấy nên khởi lòng tư mừng đối với họ như sau mặc dù bây giờ vì ấy đang lang thang trong thế giới loài người tuy nhiên sau một chuỗi ngày anh ta sẽ thấy mình ở trong một ở một trong tám đài địa ngục và 16 địa ngục khủng khiếp vì sự tức giận cũng hà xuống do lòng tư mẫn lại còn trong một người khác nữa thì có thể ba thân ngự ý hành điều được điều phục khi ấy hành giả có thể nhớ lại bất cứ loài nào trong người ấy loài hành mà mình thích vì tấm tư trải đến một người như vậy rất là dễ dàng đó cho nên bây giờ cái người nào mà họ xấu quá họ là ổ uể nhiệm nhiều quá thì mình chỉ cần nghĩ tới cái tương lai của họ thôi tương lai đau khổ mà đang chờ đợi họ thôi đó thì mình bực dần liền mà bực dần thì tấm sân tấm sân nào, nào nhà hà xuống thì tấm tư nó dễ khởi lên ha và để làm rõ ý nghĩa trên đoàn sau đây từ kinh Anguttaranikaya tức là tăng chi bộ kinh chương năm pháp cần được trích dẫn đầy đủ này các tỳ kheo có năm cách trừ khử hiềm hận nhờ đó khi hiềm hận khởi lên trong vị tỳ kheo có thể được trừ khử hoàn toàn tăng chi bộ kinh tập hai trang một trăm tám mươi sáu tới trang một trăm chín mươi nhưng mà nói ra là trích dẫn đầy đủ mà cuối cùng cũng trích dẫn thôi à, từ từ chắc là gì này sẽ có nha nhưng nếu sự tức giận vẫn khởi lên nơi hành giả mặc dù những nỗ lực trên thì hành giả nên tự trách như sau dù ngươi bị kẻ thù làm hại với những điều nó có thể làm thì đừng nên tự hại tâm ngươi vốn không thuộc quyền năng của nó đã từ thân các ải xuất gia sao không từ bỏ luôn sân hận sân tâm phá tầng ngay gốc rễ mọi giới được ngươi đã vuông bồi thật rõ là ngu quá đi thôi khi giận vì lỗi lầm kẻ khác ấy chứng tỏ ngươi đang bắt chước chỉnh hành vi lầm lỗi của người nếu kẻ kia muốn xúc não ngươi mà làm nhiều hành vi khả ổ thì chính ngươi đang chiều ý nó để cho cơn giận bùng lên cơn giận dữ chưa chắc hại ai 
nhưng chắc chắn hài ngươi trước nhất. Kẻ sân trước lên đường đau khổ, người sân sau bẹn gọt theo sau. Nếu như ngươi là người gây hấn, khiến kẻ kia trả đũa lại ngươi, thì hãy nên hà ngay cơn giận vì chính ngươi đã tạo lỗi lầm. Các pháp chỉ kéo dài thoảng chốc, vật gây nhân đã chậm dứt rồi. Sao còn ôm lòng tức giận ai? Ai làm hại? Ai đang bị hại? Cái câu cuối này nó là giống như một cái công công án ấy nha. À, các pháp chỉ kéo dài thoảng chốc, vật gây nhân đã chậm dứt rồi. Vật gây nhân là cái gì? Các pháp chỉ kéo dài thoảng chốc. Vật gây nhân này là chỉnh là tấm sân đó. À, tấm sân mà họ làm cho mình giận á. Thì cái, cái tấm khi họ phiên nào họ nói một cái câu gì đó hoặc làm gì đó là cái tấm gió, cái tấm phiên nào. Nhưng mà tấm nó sinh lên, nó diệt đi, nó mất rồi. Vậy là mình còn ôm lòng tức giận ai? Ai làm hại và ai đang bị hại đấy? Thật sự ra ai đang ai làm hại chỉnh mình làm hại mình. Ai đang bị hại cũng mình tự làm, mình bị hại luôn. À. Tiếp tục ha. Nếu hiềm hận vẫn không giảm, hành giả từ nên xét đến sự kiện rằng mình và người đều là sở hữu chủ của nghiệp. Trước hết, hành giả nên xét điều này trong từ thân. Có lợi ích gì khi sự tức giận như vậy? Hả à, chẳng phải nghiệp sân này của ngươi chỉ đưa đến hai cho ngươi? Vì ngươi là sở hữu chủ của nghiệp, cải thừa từ của nghiệp. Nghiệp là bà con, là quyển thuộc, làm nơi trú ẩn. Ngươi sẽ là cải thừa từ bất cứ nghiệp gì ngươi đã làm. Xem tăng chi bộ kinh tập 3186. Và đây không phải là loại nghiệp được đưa ngươi đến giác ngộ viên mãn đến sự giác ngộ chưa từng được tuyên bố hay đến địa vị thánh văn hay đến bất cứ địa vị nào như phàm thiên để thích hay ngai vàng của một chuyện luân vương hay một vị vua vân vân mà trải lại đây là loài nghiệp đưa ngươi đến đòa lạc khỏi nền giáo lý đưa ngươi đến địa vị của những kẻ ăn đồ dư thừa vân vân và đến nhiều sự khổ sở trong địa ngục vân vân ngươi giống như một kẻ tay cầm cục thắng nóng đỏ hay phân để đánh người chưa gì chỉnh mình đã cháy và hối thối thủy ha đó cho nên là mình cầm cái cục thang định ném người mà người ta chưa chạy mình chạy trước mình cầm cục phân để đánh người mà người ta chưa hối mình hối trước thì mình sân là cũng như vậy đó mình sân mình ghét ai thì người đó chưa bị hại mình đã bị hại rồi sau khi xét như trên hành giả lại nên nghĩ kẻ kia tức giận ngươi để làm gì có phải điều ấy chị đưa đến tai hại cho chỉnh nó vì tôn giả kia là sở hữu chủ của nghiệp thừa từ của nghiệp vì ấy sẽ thừa kể bất cứ nghiệp gì mà mình đã gây tạo và đây không phải là thử nghiệp đưa vị ấy đến giác ngộ viên mạng đến sự giác ngộ chưa từng được tuyên bố đến quả vị thanh văn hay đến một địa vị nào như là phàm thiên để thích chuyện luân vương hay vua chúa đúng hơn đây là thử nghiệp đưa vị ấy đến sự đòa lạc khỏi nên giáo lý hay cả đến địa vị của những kẻ ăn đồ dư thừa vân vân và đến nhiều loài thuộc hộ thống trong các địa ngục vân vân vì ấy như một người muốn ngược gió túng bụi vào kẻ khác cuối cùng chỉ làm cho chỉnh thân mình lẫm bụi vì đức thế tôn đã dạy như sau hai người không ác tâm người thanh tình không uể tội ác đến kẻ ngu như ngược gió túng bụi kinh phật cũ số kề số 125. trăm à, quý vị thấy cái hai người mà người bỏ cái người nào đó hai cái người mà 16 á thì người thì người kia là con có bị họ nội tức và nay kia thì họ con bị hại Chứ giả sử như mình hài một cái người, một người mà không có ác tâm, một người mà thanh tịnh không có ế nhiệm. Mình hài họ đâu có được. Hài họ không được đó nha. Cho nên Đức Phật và các bậc A-la-hạn họ đã diệt phiên nào thì mình cách nào làm cho họ khởi phiên nào thì không thể nào hài họ được cả. Và như vậy, khi đó thì tội ác đến kẻ ngu như ngược gió túng bụi. Lấy bụi mà túng vô người khác. Mà trong khi á, gió ngược. Cho nên nó không đợi người kia mà nó quay trở lại với mình. Thì bị dù quả hay ha tính thập cũ đó à, người kia không hại mà mình bị hại không bị hại mà mình bị hại nhưng nếu hiềm hận vẫn không nguôi trong hành giả khi quản sát như trên thì khi ấy nên quản những đức tính đặc biệt của thể tôn ngày xưa trong lỗi hành sự của ngài cách quản như sau người nay đã xuất gia hả lại không nhớ rằng bậc đạo sư của ngươi khi còn là bồ tát hành những hành ba la mật suốt bốn vô số kiếp và một trăm ngàn tiểu kiếp tức là bổn á tăng kỳ đó ngài đã không để cho sân làm ô nhiễm tâm dù cho kẻ thù nhiều dịp cổ hại mà ngài 
Ví dụ như trong bổn xâm truyền Silavan, tức là Jataka tập 1 trang 261, khi các thân hữu của Ngài đều đứng lên để phòng về quốc đang bị chiếm đoạt bởi vua phù nghịch do sự sử dụng của một gian thần oán ghét Ngài. Và sự oán ghét này là do chỉnh của vua gieo vào tâm ông ta. Khi ấy, Ngài không để cho họ nhấc lên một khí giới nào. Lại nữa, khi Ngài bị chôn sống cùng với một ngàn người ngập tới cổ trong một lộ đất tài nghĩa địa, Ngài cũng không có một tư tưởng hận thu nào. Và sau khi thoát chết, nhờ một nỗ lực anh hùng và với sự giúp đỡ của một con giả can đến ăn thấy chết cao đất cho Ngài lên, Ngài trở về phòng ngủ do một phi nhân dẫn lối và trong thấy kẻ thù đang nằm trên giường mình, Ngài vẫn không giận mà đối xử với ý như bàn là một cuộc kết giao rồi thốt lên. Người, người luôn luôn hy vọng bậc trí không chán nản. Ta thật thấy tự ngã như ta đã mong muốn. Bích từ Jataka tức là kinh bổn sanh tập 1 trong 267. Và trong bổn sanh Khan Tivadin khi vua ca sĩ ngu ngốc khỏi ngài Này sa môn, ngươi giảng pháp gì? Ngài đáp Tôi là người giảng về nhận nhục Khi vua sai đánh còn Ngài bằng những cây cỏ gai Và chặt hết tay chân ngài Ngài vẫn không có một niềm sân nào khởi lên à, Jataka kinh bổn danh tập 3 trang 39 Có lẽ không có gì là lắm Nếu một người thanh niên Đã xuất gia Hành động như vậy Nhưng Bồ Tát còn làm như thế để lúc ngài là một hài nhi trong bổn sanh chula tamapala tay chân ngài bị chặt theo lình vua cha như chặt bụng búp măng non và mẹ ngài đã thắng khóc ôi những cảnh tay con ta đã bị chặt đứt những cảnh tay đã được tắm trong một trầm con ta kẻ thừa từ toàn cõi đất ồ ta ngạc thở mất thôi kinh bổn sanh tập ba trăm một trăm tám mươi một khi ấy, vua cha Mahapatapa vẫn chưa thỏa mãn con ra lệnh chặt đầu ngài. Nhưng ngài vẫn không tỏ chút nào oán hận vì đã quyết định như sau. Đây là lúc ta phải chế ngự tâm. Này Thamapala ơi, hãy vô tâm đối với tất cả bốn người này. Cả với cha ngươi đang bảo chặt đầu ngươi, với người đáo phủ, với người mẹ đang khóc ngươi và với cả chính ngươi. Và có lẽ không là lắm khi một người được sinh ra xin làm người hành động như thế nhưng bồ tát khi làm xuất sinh cũng vậy vì khi ngài làm con voi chắc đánh tá ngài bị thập vào rốn một cái gầy tầm thuốc độc tuy thế ngài không để cho sân hận khởi lên đối với người thờ sân đã làm ngài bị thương vì ngài không muốn làm nhiệm ô tâm bằng sân hận như kinh nói voi bị trụng gầy liền hỏi thờ sân tâm không không sân hận có gì diệt thân Jataka tập 551 Khi được trả lời Hoàng hậu của vua Kasi Sai đến lấy cặp Nga của ngài Voi bèn cắt đứt đôi Nga rực rỡ Trao cho anh ta Và khi ngài là một khỉ chúa ngài, Người mà ngài đã cứu khỏi một khóc đá nghỉ Đây cũng là thực phẩm Như bao thử thịt rừng Tại sao ta đang đói Không giết nó mà ăn Ta sẽ đi khắp nơi Thịt khỉ làm lương thực Ta sẽ qua sa mạc, sống nhờ món ăn này. Jataka tập 571 Nghĩ thế bèn lấy một con đá, đánh lên đầu khỉ. Khỉ nhìn kẻ ấy với đôi mắt đậm lề và bảo Ôi không nên làm thế, vì ngươi sẽ gặt hái hậu quả của việc ác. Như tất cả người ác, người khác đã làm việc như ngươi. Jataka tập 571 Và với tâm vô sân, bất chấp nỗi đau đớn khi đã đưa người kia đến đích an ổn. Và khi còn làm Long Vương Vurigata, trong lúc Ngài đang giữ tạm trái giới vào lễ Uposatha, tức là Ngài Bồ Tát, đó, đang nằm trên một tổ kiến. Mặc dù Ngài bị bắt, bị rắc lên mình một thứ để gây mê, giống như ngọn lửa thời kiếp tầng, và bị bỏ trong một cái hộp làm đồ chơi cho khắp sự Zambudipa, tức là Diêm Phu Đê, tức là sự ẩm đồ đó. Ngài vẫn không chút quản hận nào đối với người bà la môn nọ. Khi làm Long Vương Châm Pây Gia cũng vậy, Ngài không để cho sân khởi lên nơi tâm, mặc dù bị kẻ rắn bởi sự tan bào vào dịu tác. Trong khi ta trai giới, bị người bắt rắn mắt, 
làm trò ở kinh đô biến hình xanh vàng đỏ đúng như y mong muốn biến đất khô thành nước biến nước thành đất khô giả dạ như ta nổi dần đã nghiêng nó ra to nếu ta không tự chủ thì giới đã hỏng to kẻ nào giới không lo không đạt đến tối thượng lại nữa khi ngài làm long vương sang khapala bị 16 đứa trẻ trong làng mang đi trên một cây gầy sau khi đâm ngài bị thương tám chỗ và nhét gai vào các lỗ hổng vết thương chúng sọ một giấy bừ qua lỗ mũi ngài làm cho ngài đau đớn kịch liệt khi kéo lên thân thể trên đất mặc dù chỉ cần trừng mắt một cái ngài có thể biến cả 16 đứa thành tro ngài không để lộ một chút sân hận như tôi nói vào ngày 14 rằm ta thường tự tra giới 16 đứa trẻ làng mang dây cùng chĩa ba sẽ mũi sâu dây vào kéo ta đi lê lết dù đau đớn khốc liệt ta không để thù hận quẩy đồng ngày trái giới à, kinh bổn xanh tập 500 172 và ngài đã thực hiện nhiều điều kỳ diệu khác nữa như được kể ở trong bổn xanh Matuposaka tức là bổn xanh tập 4 trăm 90 vậy thực không thích hợp không xứng đáng nếu ngươi với ngươi nếu khởi lên những ý tưởng hiềm hận vì ngươi đang muốn được như đức thế tôn đạo sư đấng đã đạt đến toàn trí đấng mà đức nhận nhục không ai sẵn bằng trong toàn thế giới gồm cả phàm thiên nhưng nếu nghĩ những đức đặc biệt của thế tôn mà hiềm hận vẫn không lặng nhiều vì từ lâu vì ấy đã quen nô lệ cho phiền não thì vì ấy nên đọc lại những kinh đề cập đến vòng sinh tử tiếp nối vô tầng như này các tỳ kheo không dễ tìm dễ gì tìm thấy một chúng sanh nào chưa từng làm mẹ ngươi cha ngươi anh ngươi chị ngươi con trai ngươi con gái ngươi tương ứng tập 2, trang 189. bởi thế nên hành giả nên nghĩ về người kia như sau cái người này khi còn làm mẹ ta trong quá khứ đã từng cứu mang ta suốt 10 tháng trong bùng và tay rửa những phân tiêu xài đèn của ta không chút nhầm gớm nâng niu ta trên bối nuôi nấng ta ẩm bồng ta bên nắp và người này khi làm cha ta trong quá khứ đã đi những con đường của bò dê đi những con đường gặp gần hiểm trở để làm nghề lại buông vì ta mà liều màng trong chiến trường trên những con tàu lính đến ngoài biển khơi và làm những việc gian nan khác người ấy đã kiếm tiền bằng đủ mọi cách để nuôi ta và người này khi làm anh ta, chị ta, con trai ta, con gái ta trong quá khứ đã từng giúp đỡ ta. Bởi thế thật không xứng đáng nếu ta ôm lòng thù hận người ấy. Nhưng nếu hành giả vẫn không dập tắt được hiềm hận bằng cách trên đây, thì nên xét đến những lợi ích của từ tâm như sau. Này ngươi, kẻ đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hả không phải Đức Thế Tôn Đạo Sư đã dài rằng, này các tỳ kheo, khi từ tâm giải thoát được tu tập, được làm cho súng mãn, được làm thành bánh xe, nền tảng, được ăn trú, được củng cố và được tu tập thích đáng thì sẽ có được 11 lợi ích. Đó là những gì? Người ấy ngủ trong an ổn, thức trong an ổn, không chim bao ác mộng. Người ấy được người khác yêu mến, được phi nhân yêu mến, chứ thiên hồ trì, lửa, khí giới và độc chất không làm hại được. Tâm người ấy dễ đình, nét mặt khinh an. Người ấy chết tâm không rối loạn Và nếu không đắc quả gì cao Thì vị ấy sẽ tải sinh vào phàm thiên giới Tăng chi bộ kinh tập 5 trang 342 Nếu ngươi không chậm dứt những tư tưởng hiềm hận này Thì ngươi sẽ không được những lời lạc ấy Nhưng nếu bằng cách đó hành giả cũng không thể hết tức giận Thì hãy phân tích các yếu tố như thế nào Vì ấy nghĩ Ngươi kẻ đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình kia khi ngươi tức giận kẻ cưa kia thì cái gì nơi kẻ ấy làm ngươi tức giận ngươi giận tóc hay lông hay mỏng hay nực tiểu hoặc có phải ngươi tức giận địa đài ở trong tóc hay thủy đài hay họ đài hay phong đài hay trong số năm uẩn mười hai sự mười tám giới bởi đó vì tôn giả đó được gọi bằng tên đó cái gì ngươi tức giận ngươi tức giận sắc uẩn hay thọ uẩn hay tự uẩn hay hành uẩn hay thức uẩn Ngươi tức giận nhạc sử hay sắc sử ý sử hay pháp sử Ngươi tức giận nhạc nhở sắc giới nhạc thức giới vân vân Hay là ý giới hay là pháp giới hay là ý thức giới mà ngươi tức giận Bởi vì khi hành giả cổ phân tích 
thành các yếu tố như vậy thì cơn dần của vị ấy không tìm thấy chỗ để đặt chân như một hạt tiêu đặt trên đầu cái mùi dùi hay một bức tranh treo giữa hư không thì có thanh nắm gồm mười sáu mười hai sự mười tám giới thì lại gì mà dần ha nhưng nếu hành giả không làm được sự phân tích trên thì nên cổ tặng cổ tặng một món quà món quà có thể là do hành giả tặng người kia hay do hành giả nhận từ người kia nhưng nếu hành người ấy có mang sống không thanh tình và những vật dụng của vị ấy không đáng dùng thì món quà nên do hành giả tặng và khi một người làm như thế hiềm hận ở trong nó hoàn toàn lặng xuống và ở trong nơi người kia dù đã kết oan gia từ một đời trước lúc ấy oán dần cũng tiêu như trường hợp xảy đến cho vị trưởng lão nhận một cái bát từ nơi vì thường tòa ăn đồ khất thực ở tu viện Chita Papata vì này đã ba lần khiến trưởng lão phải rời khỏi trú xứ bây giờ trưởng lão cái bát với những lời bạch đại đức cái bát này đáng giá 8 đồng đút cát là do mẹ tôi tạo cho tôi bà là một tỷ nữ và cái bát này kiếm được bằng phương tiện hợp pháp mong cho bà tỷ nữ ấy được phước đức như vậy hành vi bổ thí thật là có hiệu quả lớn và điều này đã được nói một món quà điều phục kẻ chưa điều phục một tầng phẩm có đủ thứ tốt lành nhờ cho tầng phẩm mà người ta bớt gáy cẩn và chiều hà cổ mà nói những lời tự tế khi hiềm hận đối với kẻ thu nghịch đã lắng xuống hành giả có thể trải tâm tư đến người ấy nữa cũng như đến một người thân người rất thân và người dẫn dưng rồi hành giả nên phá vỡ những rào ngăn bằng sự tập luyện tâm tư luôn luôn thành từ tỉnh bình đẳng đối với cả bốn người nghĩa là chỉnh bản thân người thân người dân và kẻ thù tính chất của bình tỉnh bình đẳng ấy như sau giả dạ sử vì ấy đang ngồi tại một nơi kia cùng với một người thân một người dân và một người thù bởi vì ấy là bốn khi ấy những kẻ cướp đi có đến bảo vì ấy bạch đại đức cho chúng tôi một vị tỳ kheo và khi được hỏi để làm gì chúng trả lời để cắt cổ lấy máu làm lễ tế thần linh lúc đó nếu hành giả nghĩ hãy để cho chúng mang đi người này hay người này như thế là vì ấy chưa bỏ những rau ngăn và nếu vì ấy nghĩ hãy để chúng mang ta đi đừng mang những người kia đi thì cũng là chưa phá rỡ vỡ những rau ngăn tại sao vì 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 ấy tìm cách từ hại khi muốn để cho người ta mang đi và chỉ tìm sự an ổn cho người khác mà thôi vậy chỉ khi nào vì ấy không thấy một người nào trong bốn người ấy đáng đem cho kẻ cướp khi vì ấy hưởng tâm mình một cách bình đẳng đến bản thân cũng như đến ba người kia vì ấy mới là phá vỡ rau ngăn do đó cổ đức nói là nói cái câu trên đó à. đồng thời với sự phá trợ phá vỡ rau ngăn tưởng và cần hành định khởi lên cho vị trí khéo ấy nhưng khi sự phá vỡ rau ngăn đã đạt đến kết quả hành giả sẽ đắc định theo cách đã tả trong phần casino đất không khó khăn nhờ đào liền tu tập và làm cho sung mạng tưởng ấy ở điểm này hành giả đã đắc sơ thiền từ bỏ năm yếu tố có được năm yếu tố tốt đẹp ở ba phương diện và có mười đặc tính và câu hữu với từ và khi thiền này đã đạt được thì do tu tập đào luyện làm cho sống mạng tưởng ấy hành giả tuân từ đắc nhị thiền tam thiền trong hệ thống bốn thiền và nhị tam tự thiền trong hệ thống năm thiền rồi bây giờ mình tạm thời dừng lại ở đây ha đoàn sau là tới cái phần kinh văn và luận giải đó thì mà phần còn phần sau thì mình để buổi sau đây giờ dừng lại để mình cậu phần thảo luận trước ha. Đấy, xin mời quý vị tham gia cái phần thảo luận sư cô mở mic cho mọi người ha. À. Ai có muốn bình luận hay là đặt câu hỏi gì thì mời quý vị đến đây. À, ở đây có câu hỏi của trung tâm thiền đức. Thưa Ni Sư, con xin hỏi hai câu. Một, trong thanh tịnh đào thì nói Đức Phật dạy không pháp nào cao hơn nhận này. Nhưng con được cũng được nghe dạy là pháp tịnh tinh tấn dẫn đầu trong tất cả các thiền pháp. Hai là con đã từng nghe là không nên rải tâm từ đến người đã mất. Nhưng con đã hỏi một vị hòa thường lớn. 
thường thuộc phải nam tông thì vị này nói là tâm từ năng lượng không giới hạn và có thể lại đến những người đã mất con nghĩ nếu các vị đã mất lên cõi trên thì mình không cần mình rải tâm từ nhưng nếu người đã mất đổi sang dạng cô hồn hay ngà quỷ thì đầu tiên là câu hỏi thuộc một là vì sao nói là không pháp nào cao hơn nhận này mà trong chỗ khác thì nói là không có cái nào mà pháp tinh tấn thì cao hơn tất cả các thiền pháp thật ra đấy à, cái câu này đó mình không phải chỉ gặp pháp tinh tấn thôi mình sẽ gặp là nhiều lắm nếu như mình giờ ra trong kinh tăng chi bộ kính mà phẩm một pháp á à, thì là Đức Phật cái này, ồ không có pháp nào mà mà nó giúp được như thế này là bác nga cái thái tuân từ hết pháp này qua pháp khác thì vì sẽ thấy rằng là à, sẽ có rất là nhiều pháp không phải chỉ có là nhận nhục và tính tận không thôi đâu mà có nhiều pháp khác cũng được nêu lên như vậy nữa cho nên á mà trong khi khi đó đó mình phải nhớ rằng là như thầy thầy viên minh cũng hay nói đó một cái câu nói nào thì nó là xuất hiện ở trong một cái ngữ cảnh nào và cho đối tượng nào thì á, là cái bài cái bài pháp đó ngài đang nói cho cái đối tượng đó và đối tượng đó thì họ đang rất là cần cái pháp nhận này cho nên ngài mình nói ồ không pháp nào mà bằng nhận này đâu ha à, nhưng mà qua một cái người mà họ đang dạy đại lưu biến thì nó ồ bây giờ phải tính tận không có pháp nào mà tính bằng tính tận đâu cho nên á, là trường hợp nào nó cũng đúng cả và thật ra pháp các pháp á, đã là thiền pháp thì nó đi có cái giá trị là đưa tới cái sự giải thoát và giác ngộ cả cho nên khi mà nó là nó quan trọng đó là trong cái bài kính đó và với cái đối tượng đó thì nó là cái đó nó là quan trọng nhất và khi mà qua người cạnh khác với đối tượng khác thì nó sẽ là một cái pháp khác và tất cả đều là đúng cả à, cho nên là không phải khi nói câu này thì nó mâu thuẫn với câu kia à, cái đó là câu thứ nhất ha bây giờ câu thứ hai đó là vì sao mà không nên rải tâm tư cho người đã mất à. thì ở đây đó thì cũng là cái đây là cách quả của chủ dài nên nên nhớ về đó thì nói rằng là không nên rải tâm tư cho người đã mất thì ở đây đó, mình thấy rằng là người này họ đã mất rồi và họ khi họ đã qua thì họ khi mà họ qua một cái cảnh giới khác mà trong khi mình hình dung đó, mình đến nhớ nhà mình hình dung những người nào là mình hình dung cái hình ảnh của cái vị đó trong cái kiếp này cho mình không có thể hình dung được cái hình cái, cái hình ảnh của vị đó trong ngày kịp sau. Bây giờ đó mình giống như là cha mẹ mình chẳng hạn, bây giờ mình mẹ mình mất rồi mà mình ngồi mình rải tâm từ cho mẹ mình thì mình đưa cái hình ảnh trong tâm của mình là hình ảnh của mẹ mình. Được không? Và bây giờ thì người mẹ mình là không còn ở trong cái hình không có hình tượng đó nữa, đã ở trong một cái hình tượng khác rồi. Rồi hết cái tâm nó cũng khác rồi. Thì thì quý vị thấy là cái, cái cái mức độ để mà nó có cái tác dụng nó rất là khó đúng không? Bởi vì hình tượng nó cũng khác mà cái nội dung nó cũng khác cái tấm nó cũng khác gần như là hai chủng sánh khác nhau. À, mà mình rải tâm tư thì nói là không nên thôi chứ nó không phải là không được ha, nó không cần không có hiệu quả mà nó không nên thôi và nó không đưa tới đình thôi chứ nó không phải đấy là đang nói tới chuyện nó không đưa tới đình nhé quý vị. À, không biết định định chứ không phải là không có lợi ích à, mình phải nhớ đó trong câu đó là nói không phải là không có lợi ích mà là không dẫn tới định thôi à, vì đó vì tri khéo đó đó là không thể nào đắc định được cho nên mày hỏi vì thay thì vì thay mà nói à như vậy là anh không có không không đắc định được vì nay mà hiểu ra là bởi vì mình đã vì mình đã tâm tư cho người chị cho nên mình không có đắc định à, cho nên mình nhớ nha ở đây nói là không đắc định chứ không phải là không có hiệu quả nhưng mà khi mà nếu như có hiệu quả thì mình so sánh về hiệu quả thì cái hiệu quả thì chắc chắn là không có bằng hiệu quả mà mình rải tâm tư cho người sống và rải tâm tư cho người xa thì chắc chắn là không có hiệu quả bằng cái rải tâm tư cho cái người gần mình hơn vì cái năng lượng mà gần thì nó sẽ được mạnh hơn là cái gắn năng lượng cho người xa ha. cho nên là nó không mình phải hiểu cho rõ là không phải là không được rải tâm tư cho người chết hoặc là không hoặc là không có hiệu quả mà nó bị nói chỉ nói rằng là rải tâm tư cho người chết thì không có đắc định được mình nhớ rõ như vậy ha Rồi không biết bên chỗ cô tâm diệu phụ có ý kiến gì theo không dạ con hài lòng với câu trả lời của ni sư và con cảm ơn ni sư rất nhiều Rồi, có ai hỏi nào không à, phải nói rằng là cái tâm tư ấy, một cái tấm rất là quan trọng quý vị thấy ha 
tâm sân á, nó hài vô cùng người ta kêu là câu gì à, nhất niềm sân tấm khởi bạc vàng trưởng môn khai ha? một niềm mà tấm sân nó khởi lên là coi như là bao nhiêu cái cửa mà cửa oan nghiệp trưởng oan trời oan oan trải thì nó sẽ khởi lên hoặc là nói là một cái niềm sân mà đột chạy cả rừng công đức ha mình làm mình làm phước bảo bao nhiêu mà chỉ cần một cái niềm sân lên là đột chạy hết á cho nên cái sân nó độc hại ghê lắm vì vậy mình cố gắng mình mình cố gắng làm sao mà mình 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 giảm bớt cái tâm sân đi bởi vì, vì biết á, những người mà trí tuệ mà bẻn nhầy á thì cũng rất là dễ bị nội sân À, bởi vì à, nó, nó có cái tính tất tướng đông đó bởi vì người mà bẻn nhầy thì nhận ra những cái sai trái à, những cái mà, mà mà không có ổn đó mà thường thường mình dễ nhận ra thì thì, thì mình dễ phản ứng ha? mà phản ứng đó là phản ứng bằng cái tấm sân đó cho nên à, mà làm sao mà để mà đuổi trì về cái tấm sân này mình phải nhận diện nó mình phải nhận ra cái sự nguy hiểm tai hại của nó à, và nhờ cái chánh niệm tỉnh giác và quý vị thấy là hồi nãy mình đọc một loạt luôn à, là những cái cách để mà mình đổi trì về tấm sân đó ha nghĩ tới tích tỉnh tổ của họ rồi hoặc nghĩ tới những cái món quà tặng của họ hoặc là nghĩ tới cái, cái gương của đức phật ngày xưa mà bị đối xử mà tan tề như vậy mà ngài cũng không có nội sân à, đọc những cái câu chuyện hồi nãy quý vị thấy không những cái câu chuyện tiên thân của đức phật á, mà được mà mô tổ tả ra đó mình đọc tới đó mình cũng cảm thấy cho nên mình gọi cảm thấy rất là cảm xúc và không cho nên là mình nên thường xuyên đọc kinh là vậy đó đọc cái câu chuyện cuộc đời đức phật là vậy vì khi mình đọc đó, mình có thêm được một cái nguồn đồng viên một nguồn khích lệ và có mình thấy một cái tấm gương sáng của đức phật à, những cái chuyện khó làm như vậy mà ngài làm được còn bây giờ những cái khó khăn của mình mà so với cái khó khăn của ngài đó có bao nhiêu như vậy mình mình có được cái sự khích lệ cho mình vững vàng hơn trên tinh tận hơn trên thì con đường tu tập. Dạ. Yeah. Nếu như mà không có ai hỏi nữa thì mình nghỉ ha. Mình nghỉ sớm một chút cũng được. Đấy, xin mời đại chúng mình chắp tay để hồi hướng. Y đang nô nha thì nàng hô hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha thì nàng hô hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha thì nàng hô hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng vật ta mê buồn nha ta sa va kha ya va han hô tu ta tu sa tu sa tu dạ chào tạm biệt mọi người